So, so let's begin with cell cycle, cell biology, cell division, right? Okay. Like, what a cell boy, what a cell like at not my army, and a cell like kicking on the socks of the cell, and a when I take you on the socks of cell divide on the socks. I cell divide on the socks. So now the cell, our suppose I don't have a cell boy, and cell one nucleus will happen, and you cell key keys on possi of a key bear possi, and it can get divided. Very get divided, and division go process also, also. I couldn't even a lala and a ticks among divide gordina and more mature on two and one which you came as an maturation of in Zana Sosa. I have to differentiation bonum, maturation ma Zana Sosa, Ottawa, and how we can say differentiation maponi, Zana Sosa, and differentiation Madana Sosa. Okay. So as a main purpose, Kyoto and still divide by one is I and Key cost on the cell cost divide on the and the scope process or kick you on and on a this much say on a different phases are looking for no one error. I cell division ectomy important, sir. For you could in my Junpony faculty for no I medical MBBS BDS and nursing paramedical go on a subject, sir. And pharmacy pharmacy and Zapony as a good one is able emerging. As in world, so this much a cancer subset promote and a subset that of the man in some and anyhow it need to be discussed. Oh, this colagi to cancer, uh, Buzna colagi to cell biology, cell division, Buzeki on a person. And you know, yes, cell division and uh, my break non lara to a cancer of her tumors and the little polaco. I know, oh, this could I put it to his abilities at least cell cycle, cell division, because I'm knowledge on a person. I, so let's begin it. About cell cycle, you know, cell, cell uh, division, uh, line alternate name is called cell cycle. I, okay, cell uh, cycle as a whole, much another cell cycle as a whole, ma, it is of two phases. You do it a phase, ma, it is of. Two phases and you would have saying interface. I would like you to interface. I just like me or put on my it can also be called as preparatory phase. Preparatory phase and it can it can also be called as a resting phase. Resting phase. I, it also uh, it can also be called as I phase. I, so this is our interface. I, this was orco cell cycle ke uma and uh, from ma there can be M phase, M phase, or it can also be called as dividing phase. Dividing phase. I know. Okay. I'm interface ma kiki on sato. There can be G1. I there can be S phase or cosine G2 phase also. I'm uh M phase ma say dividing phase also. Kita mitosis hola, kita meosis hola. Atwa omitosis when you must also. I it will have a pass. Over a lay out of frame dinner when I a lay out of hair new one. The whole cell cycle could duration like a new one, and I will use the next slide. That means about your cell cycle could hold duration like a new one, cell cycle duration. Cell cycle could duration like or could come a key on him on it is also called as generation time, and it is also called as generation G E N E R A T A O N generation time. Or generation time. And generation time when you get the Yuta cell the he or co cell and divide and a complete it completes between uh one cell to new cell and this amoco phase I mean generation time also and to cut you on the human cell like reference in your money uh there is resource for the potala you keep it is of 24 hours. I mammalian or go sign 16 hours, I human cell or go sign just 24 hours. This is for human cell. 
है अर्थात के बुझ्पर्यो तो एटा कुछ सेल छट इज डिभाइडिंग सेल हो सिल चौबीस आवर में डिभाइड हो ट्वेंटी फोर आवर्स मन चाहिए ट्वेंटी थ्री आवर्स हाई इट इज कंसिडर्ड कि ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आवर्स तेईस घंटा चाहिए इंटरफेस अथवा आई फेज में हो तो सेल हाई अभी वन आवर चाह वन आवर चाहिए इट रिमेन्स इन द एम फेज एम फेज हाई अर्थात नाइन्टी फाइव पर्सेंट अफ द टाइम है द सेल इज इन इंटरफेज फाइव पर्सेंट अफ द टाइम द सेल इज इन डिभाइडिंग फेज अथवा एम फेज हाई भाला सपोज अब हम राम सर्कल तो बना इसी सर्कल बनाने होने हाई एटा विल होगा हाई जिसमें चाहे एटा एम फेज होला हाई अभी बाकी के इंटरफेज होला हो सब के बाकी इंटरफेज होला इंटरफेज अलमोस्ट नाइन्टी फाइव पर्सेंट टाइमिंग एम फेज फाइव पर्सेंट अफ द टाइमिंग हाई तो सो दिस इज द सेल साइकल अथवा सेल को सेल ड्यूरेशन सेल साइकल ड्यूरेशन हाई ओके ते पी अब नेक्स्ट में आऊ हाई अब अब के तब सेल साइकल बुझना लाई राम सर्कल बनाऊ हम हाई राम सर्कल बनाऊ पेज को सेंटर में बना झन बेस्ट अब इसमें के हो तो हमें भो इंटरफेज कंसिस्ट अफ जीवन फेज हाई मान जीवन फेज ये हो रे सपोज दिस इज द जीवन फेज जीवन फेज हो हाई अरू कर यहाँ बट है यह पॉइंट बट एटा सेल थो है सेल लाइन मन लगे कि मिभाइड होने अथवा यह सेल अलरेडी डिभाइड भर आई सकता है नया सेल हो है इट इज इट इज नाउ इट इज इट इज गोइंग टू गेट डिभाइडेड हाई ते पी अर्क फेज आऊला तब हम एस फेज भस फेज भ इस पे फिर अर्क फेज आऊला है जिस हम जी टू फेज भी टू फेज भाई बाकी के बाकी एम फेज भो दिस इज है दिस इज योर एम फेज ओवरअल में ये एम फेज होने यहाँ बड़ यहाँसम के हो तो यहाँ बड़ यहाँसम दिश इज योर इंटरफेज ये के इंटरफेज रही है हाई अब हे जीवन फेज में है जीवन फेज लदि अलग डिटेल में जाने वाले इट कैन अल्सो बी कल्ड एज गैप वन फेज ये के गैप वन फेज बने भाई हाई लैप गैप वन फेज में गैप वन फेज के हो तो दिस इज द दिस इज द लंगेस्ट फेज के हो तो लंगेस्ट फेज हो अर्थात ये सेल यहाँ छोड़ सेल कंसिडर कर सेल अब आई सको सेल डिभाइड भर बल्ल है ठैक्क एम फेज बने मिटोसिश अथवा म्यूसिश अथवा एमिटोसिश नहीं पच्चीस सेल आयो बने अब यह सेल ने के अब अर्क इंटरफेज में छिर् सको है अब तो इंटरफेज में गैप वन फेज में छिर् फर्स्ट में तो गैप वन फेज के होता लंगेस्ट फेज हो तो यही फेज में चाहिए यही फेज में चाहिए के होता यही फेज में तुम्हें सेल अर्गेनिल डुप्लिकेट हो सल अर्गनिल डुप्लिकेस सेल अर्गेनिक डुप्लिकेसन हो फेज में यही फेज में के होता तो साइटोप्लाजम हाई साइटोप्लाजम इंक्रीज हो साइटोप्लाजम इंक्रीज को ठूल सीग्निफिकेन्स है मैं भू अब ते पी अर्क है गैप वन फेज में अर्क होने वाने को प्रोटीन है प्रोटीन अर्यने सीन्थेसिशन आर्यने 
थेसिस प्रोटीन रिन सीथेसिस इंक्रीज हो साथ साथ है यो फेज में चाहिए सर्टेन इंजाइम सिंथेसाइज होने हो कुछ कस्त इंजाइम तो इंजाइम सिंथेसिस अब हे हम के कि एस फेज में एस फेज सिंथेटिक फेज भाई के डीएनए को झन मोर सिंथेसिस फेज हो डीएनए सिंथेसिस होगी तो इंजाइम चाहिए हो तो इंजाइम यही एस वन फेजम हो दैट इज तिम्रो डीएनए पोलिमिरेज एंड डीएनए पोलिमिरेज अभी आरएनए पोलिमिरेज आरएनए पोलिमिरेज इंजाइम यही गैप वन फेज में चाहे जी वन फेज में सिंथेसाइज होगा तो गैप वन फेज के देखिए गैप वन फेज ठैक्क एम फेज बने मिटोसि है ठैक्क मिटोसि पी स्टार्ट होने फेज रही गैप वन फेज इज अल्सो कल्ड एज पोस्ट है पोस्ट मिटोटिक पोस्ट मिटोटिक फेज भाई अभी ग्रोथ फेज तो भो ना इसको नाम अब साइटोप्लाजम इंक्रीज को साइटोप्लाजम इंक्रीज होने को सीग्निफिकेन्स हाई आई विल यूज नेक्स्ट पेज फर दिस अंडरस्टैंडिंग को यही पेज में आम क्यों एस फेज पढ़ु जी जी टू फेज पढ़ु अब हे तो साइटोप्लाजम इंक्रीज को मिनिंग के जो एटा सेल छिस इज वन सेल इसमें न्यूक्लिस् अब सर्टेन भैल्यू न्यूक्लिस् को अरे है न्यूक्लिस् को एक्स भो है अस पच्चीस साइटोप्लाजम को वाई छे मान दिस इज साइटोप्लाजम है सेल को है एक्स वाई एक्स अपन वाई बने के दिस इज न्यूक्लि है न्यूक्लि साइटोप्लाजमिक रेसिओ है अर्थ एक्स को के एक्स को न्यूक्लिस् बुझ वाई को साइटोप्लाजम बुझ है यही को न्यूक्लि न्यूक्लिस् अपन साइटोप्लाजमिक रेसिओ सम हाउ है सम हाउ यदि यही सेल में हम हम साइटोप्लाजम तो इंक्रीज भैर अब यो यही सेल के भर तो सेल को न्यूक्लिस् उतरे है तो साइटोप्लाजम एकदम हाई भो हई मना अब के एक्स अपन मान टू वाई हो रे हाई भन्ना एक्स अपन टू वाई होने को मिनिंग न्यूक्लि है न्यूक्लि साइटोप्लाजमिक जल्द मैं एनसी डिनोट कर दू है न्यूक्लि साइटोप्लाजमिक है न्यूक्लि साइटोप्लाजमिक रेसिओ अब यह एक्स अपन टू वाई भाई न्यूक्लि साइटोप्लाजमिक रेसिओ डिक्रीज भो कि इंक्रीज भो तिमें हे बुझ ये के अगि को मान सपोज दिस इज एनसी वन है इसमें के होता तो हे तो और वन बाई टू इंटू एक्स वाई कर मिले है अभी एनसी टू दिन मिलो और वन बाई टू इजकल टू एक्स बाई वाई के रही तो एनसी वन रही तो वी कैन से है एक्स बाई वन इजकल टू एनसी वन इजकल टू एनसी टू वापस एनसी टू के देखिए तो हाफ है न्यूक्लि साइटोप्लाजमिक रेसिओ बिकम हाफ हाई सो वी कैन से जब साइटोप्लाज में इंक्रीज भिल से न्यूक्लि साइटोप्लाजमिक रेसिओ डिक्रीज है अब हाफ नहीं हाफ नहीं तो न भाई तर न्यूक्लि साइटोप्लाजमिक रेसिओ के होने भाई तो फाइनली न्यूक्लि है न्यूक्लि साइटोप्लाजमिक है प्लाज्मिक रेसिओ के होने भाई तो डिक्रीज होने भो है डिक्रीज होने भो कटोप्लाजम चाहे बढ़ा न्यूक्लि तो उतरे को उतरे नहीं हाई यो कंसेप्ट बुझना एकदम आवश्यक है सब बुझे कि बुझेन के भाई तो न्यूक्लि उतरे भो तर साइटोप्लाजम इंक्रीज भर चाहे अब साइटोप्लाजम तल होने भाग रेसिओ में विल से कि न्यूक्लि साइटोप्लाजमिक रेसिओ अथवा न्यूक्लि साइटोप्लाजमिक रेसिओ डिक्रीज लो डिक्रीज भाई के हो डिक्रीज भाई होने वाले को अब हे तो सपोज एट मन को इक्जापल लिं हई एट मन को इक्जापल लिं अथवा एट राज्य को इक्जापल लिं न यो राज्य को सर्टेन एरिया है यो राज्य को सर्टेन एरिया अभी यो राज्य में चाह ए राजा अरे हई अब के यो राज्य को एरिया बढ़े आयो राज्य को एरिया बढ़ो है अब यो राज्य को एरिया बढ़े पीछे अब यो राजा ने एक्ल भ्या क्या हई तो यो राजा ने कि सोच कि मैं अब के डिभाड कर डिभाड गए कस्तो कंडीसन आउला तो है डिभाड कर दिए 
हाफ मोम आफ उम जी फिर राज्य सन्तुलन में हो हाई योग तिम्रो न्यूक्लियस साइटोप्लाजम को रेसिओ बढ़ने बितिक दैट इज द इनिशिएसन अफ दैट इज द इनिशिएसन अफ सेल डिविजन हाई न्यूक्लि साइटोप्लाजम इंक्रीज होने बितिक सीग्निफाई कर अब तिमले तिमें सेल डिभाइड कर सो यहाँ हम के भन सकस साइटोप्लाजम इंक्रीज को मिनिंग के देर इज द डिक्रीज हाई एनसी रेसिओ एनसी न्यूक्लियो साइटोप्लाजमिक रेसिओ अिक्रीज एनसी रेसिओ होने बितिक है दैट मीन्स साइटोप्लाजम बड़ी भैस न्यूक्लियस थे सक रख अब दैट सेल नीड टू बी डिवाइडेड लि कुछ कम से कम हमें जीवन फेज गैप वन फेज पोस्ट मिटोटेक फेज में बुझने पर्च हाई लबले भर तो क्लियर कि नाई सो लेट्स सी नाउ एस फेज है जी फेज जीवन फेज को एस फेज लाइक है एस फेज इज अल्सो कल्ड एस एस फेज इज अल्सो कल्ड एस सिंथेटिक फेज सिंथेटिक फेज हाई एस फेज इज अल्सो कल्ड सिंथेटिक फेज है क्यों सिंथेटिक तो डीएनए सिंथेसिस फेज भर है अथवा इट कैन अल्सो बी कल्ड एस डीएनए सिंथेसिस के फेज फेज ओके अब यो फेज में के के चेंजेस इंपोर्टेंट यो फेज में धेरे चेंज आई इंपोर्टेंट तीनवट हम टिप्न पर्यटन हम के भ पैला तो डीएनए के हो डबल हो डीएनए डबल होता खेल डीएनए को डी टू है सेम टू सेम आने वाक वी कैन से डीएनए रेप्लिकेसन हो डीएनए सिंथेसिस तो भैन हाई मतलब एवं डीएनए अब दुईटा डीएनए में कन्व बनो है तेई सेल में तेई न्यूक्लिस्ट में तर तो डीएनए झा रेप्लिकेट भो हाई ते पी अरु डीएनए को साथ साथ हिस्टोन हो जो हिस्टोन हिस्टोन को बुझ् पर्च हाई हिस्टोन को हमें अलग जो हिस्टोन को सपोज दिश इज दिश इज सेल दिश इज न्यूक्लिस्ट है हमें ठा कि क्रोमैटिन इस क्रोमोजम है इसी इसी फैलिए बस को यह क्रोमोजम के ठैक्क हिस्टोन प्रोटीन में इस अलग इलाज करने इसी 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 चाहिए है बस को हिस्टोन प्रोटीन में चाहे हिस्टोन प्रोटीन में चाहे हिस्टोन नन हिस्टोन प्रोटीन में चाहे बस कोई ये गोलो गोलो वाला हिस्टोन प्रोटीन होना अभी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो दिश इज डीएनए है सो इन को कम्बिनेसन ना पशि गए कंप्लीट क्रोमैटिन बना कंडेन्स भर क्रोमोजम बन सो दुटे बुझ्पर्यो एटा डीएनए भो ए हिस्टोन भो हाई सो तेरे हम के भाई डीएनए रेप्लिकेट हो अब हिस्टोन इन सेल अर्गनल हो जो एट अर्क फैक्टर हो तेल हिस्टोन के डुप्लिकेट हो डुप्लिकेसन रेप्लिकेसन में कई फरक छाइन हाई रेप्लिकेसन को अलग हाई स्टैंडर्ड टर्म भर डी टू तेई है डुप्लिकेसन को फोटो कपी हाई डुप्लिकेसन हो जो डीएनए रेप्लिकेट भैन हिस्टोन डुप्लिकेट भो हाई आफ्टर दैट है यो फेज में चाहे है यो फेज में अब डीएनए के को हेल्प रेप्लिकेट भाग डीएनए रेप्लिकेट भाग डीएनए पोलिमिरेज इंजाइम जो अलरेडी गैप वन फेज में जीवन फेज में बनी सकता हाई अब डीएनए पोलिमिरेज वाला कंसेप्ट अब तुम जेनेटिक्स अलग यहाँ जोड़न सकूपर्यो है ठैक्क पे हो सपोज दिश इज डीएनए है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होने डीएनए भाई डीएनए पे अनविन होने पर्व अनविन भर चाहे खुल् है खुल् खुले तो ये सब खुल में है यह सब प्रोसेस में चाहिए भाई इंजाइम डीएनए पोलिमिरेज इंजाइम हो है हो तेल इंजाइम चाहिए खुले हो ते पी यहाँ अर्क स्टैंड बन इसको साथ ही स्टैंड आने ते पी फिर इन ते पी इन बाइंड होनी नया कपी आए फिर इन अर्क होने बाइंड हो इस दुईटा कपी आई सको हाई सो तेरी चाहिए डीएनए रेप्लिकेट होने हो है एटा सीम्पल मैं कंसेप्ट मात्र भैन 
ओके सो हम के भन सकछु एस फेज मा डीएनए रेप्लिकेट हुन्छ हिस्टोन डुप्लिकेट हुन्छ हैन हिस्टोन प्रोटीन डुप्लिकेट सम्म गयो हैन दुईटा बन्यो र त्यसपछि हैन अर्को कुरा यसमा के बुझ्नु पर्यो त यो फेज मा सेन्ट्रियल हुन्छ हैन सेन्ट्रियल त्यो चाहिँ सेन्ट्रिपोल चाहिँ डुप्लिकेट हुन्छ है अब यसमा चाहिँ कसैले एस फेज भन्छ कसैले जी2 फेज भन्छ हैन सेन्ट्रियल को लागि तर अ एउटा स्ट्यान्डर्ड रेफरेन्स बाट नै मैले लिएराको हैन एलाई चाहिँ एस फेज मै मान्ने हामी है सेन्ट्रियल डुप्लिकेसन का हुन्छ त एस फेज मा हुन्छ भनेर थाहा भएको हो ल सिन्थेटिक फेज मा अथवा एस फेज भयो डीएनए सिन्थेसिस फेज भयो हैन यसमा यति कुराहरु कम से कम थाहा पाउनु पर्छ हामीले हैन कि डीएनए डुप्लिकेसन स्टोन डुप्लिकेसन सेन्ट्रियल डुप्लिकेसन है ल त्यसपछि अब हेर यहाँ सम्म पुग्दा पुग्दै है एस फेज मा पुग्यो नि हैन त जीवन बाट एस फेज मा पुग्ने बेला हैन एउटा चेक पोइन्ट हुन्छ यहाँ है यहाँ नि एउटा के हुन्छ चेक पोइन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौ चेक पोइन्ट नै भन्छौ हेर चेक पोइन्ट चेक पोइन्ट भन्नले जस्तै कहिले काहीँ हैन जस्तै अरु कन्ट्री मा जान खोज्यो भने हैन बोर्डर बोर्डर पार गर्न खोज्यो भने हैन अब यस्तो उलु छ भने त केही छैन जानले टाइट होला है अरु अरु इन्टरनेशनल कन्ट्रीजहरु गएर हम एकचोटि त्यहाँ चाहिँ हरेक कुराहरु चेक गर्छ होला तिम्रो पासपोर्ट चेक गर्छ हैन सर्टेन यदि भिजा लागेको छ कि छैन त्यो चेक गर्छ हैन जो पेपर्सहरु चेक हुन्छ त्यो त्यो चेक पोइन्ट हो द सेम चेक पोइन्ट इज दिस हैन कहाँ यो यो चेक पोइन्ट कहाँ हुन्छ त यो चेक पोइन्ट हुन्छ ठ्याक्कै जीवन फेजमा जीवन फेजको इन्डमा वी क्यान से एलाई जीवन एस जीवन एस पोइन्ट पनि भन्छु है ठ्याक्कै जीवन फेज इन हुन्छ एस पोइन्ट एस फेज सुरु हुन्छ अथवा सिम्पली जीवन जीवन फेजको इन्ड पनि भन्न सक्छु हो यो चेक पोइन्ट भनेको के हो त यहाँ नि चाहिँ के चेक हुन्छ कि जीवनमा जति पनि काम भयो लङेस्ट फेज भयो साइटोप्लाज्म इन्क्रिज भयो इनर भइसकेपछि अब यहाँ सम्म यदि यो सेल हेर त यो सेल यदि यहाँ सम्म पुगि सक्यो भने है यहाँ सम्म पुग्यो भने त्यसपछि के फिल हुन्छ कि ल चेक हुन्छ यसको कि उसको सेल अर्गानिक डुप्लिकेट भयो कि भएन हैन साइटोप्लाज्म इन्क्रिज भयो कि भएन इन्जाइम डीएनए पोलिमिनेटहरु बनायो कि बनाएन यदि बनाइसके रहेछ भने उसँग हरेक हिसाबको पेपर छ भने नाउ दिस सेल क्यान बी प्रोसीडेड हैन फर द सेल डिभिजन अब त्यो सेल सेल डिभाइड हुन सक्छ यदि त्यो यो ठ्याक्कै जीवन र एस को बीचमा त्यो चेक पोइन्ट सम्म पुगिसकेको छ भने त्यो यदि जीवनमै रहिरह्यो भने त्यो सेल डिभाइड हुँदैन हैन त्यसको लागि जिनट जिनट हुन्छ वी विल सी दैट आल्सो है सो चेक पोइन्ट त्यो त्यसपछि चेक पोइन्ट क्रस गर्यो भने एस फेजमा जान्छ एस फेजमा त्यो डीएनए रेप्लिकेट हुन्छ नै डीएनए रेप्लिकेट भइसकेपछि अब चाहिने भनेको चाहिने मटेरियलहरु भइसक्यो त्यसपछि दैट सेल सेल विल इन्टर इन्टु नाउ जी2 फेज ओके जी2 फेज भनेको के हो जी2 फेज भनेको त्यही हैन ग्याप टु फेज हो है यो के हो G2 फेज भनेको ग्याप टु फेज हो हैन अ अथवा यसपछि हेर त ग्याप टु फेज पछि के स्टार्ट हुने वाला छ अलिकति इन्टरेक्ट गर सबैले ग्याप टु फेज पछि के स्टार्ट स्टार्ट हुने वाला छ भन त एम फेज एम फेज एम फेज भनेको मिटोटिक फेज हैन मिटोटिक भनेपछि अ जस्तै ग्याप 1 लाई चाहिँ हामी ठ्याक्कै मिटोसिस पछि हुने भएकोले पोस्ट मिटोटिक भन्यो भने ग्याप 2 लाई मिटोसिस अगाडि हुने भएकोले लाई के पनि भन्न मिल्छ त प्रि 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 मिटोटिक फेज पनि भन्न मिल्यो है त घोक्नै पर्दैन हरेक कुरा कन्सेप्ट छ अब हेर सो ग्याप 2 फेज मा के के चेन्जेस आउँछ होला है ओके ग्याप 2 फेज मा चाहिँ अब यहाँ नि चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा याद राख्नु पर्ने माइटोकन्ड्रिया हैन र क्लोरोप्लास्टहरु अब त्यो क्लोरोप्लास्ट यदि प्लान्ट एनिमल एक प्लान्ट सेल छ भने हैन यदि माइटोकन्ड्रिया है एन्ड क्लोरोप्लास्ट है माइटोकन्ड्रिया एन्ड क्लोरोप्लास्ट अ स्टार्ट टु प्रिकेस्ट हैन इनहरुको डुप्लिकेसन चाहिँ ग्याप 2 मा स्टार्ट हुन्छ साथसाथै त्यसपछि गल्जी बडीज हुन्छ हैन गल्जी बडीजहरुको पनि डुप्लिकेसन हुन्छ यहाँ गल्जी बडीज डुप्लिकेसन हुन्छ यहाँ
ayda this was it ayna yaan e dizi ayna gap to sama puda pude ayna le kye baniyo ki synthetic phase ma dna replicate hundu ayna so gap gap to g2 phase ma ayna puk sama ni we will observe yaan e dizi ayna dna ayna dna kye bhoisa kya hundu ta double bhoisa kya hundu dna double bhoisa kya hundu ta डबल अर्थात चार फोर एन भैस टू एन तो हम नर्मल हो दैट इज डिप्लोइड स्टेज में हम हो जैसे ट्वेंटी थ्री पेयर अफ क्रोमोजोम छ्वेंटी थ्री पेयर अफ क्रोमोजोम हो तर ट्वेंटी थ्री पेयर में भाग जी डीएनए है तो डीएनए एक्लास में प्रोमैटिन में आने हो तिहर सब एक चोटी टू एन बा फोर एन में भैस हर एक को रेप्लिकेट हर एक को डबल भैस अर्क यही फेज में दे इज द सिंथेसि टिब्यूलिन प्रोटीन है टिब्यूलिन प्रोटीन हाई सिंथेसि टिब्यूलिन प्रोटीन सिंथेसि को मुख्य उद्देश्य के होगा टी आयो के माइक्रो टिब्यूल हो कि माइक्रो फिलामेंट्स हो टिब्यूलिन प्रोटीन इज माइक्रो टिब्यूल माइक्रो टिब्यूल्स हो टिब्यूलिन ने के तिम्रो स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करते सो टिब्यूलिन प्रोटीन सिंथेसि हाई अस हेल्प इन दिब्यूलिन के फर स्पिंडल एपारेटस स्पिंडल फाइबर बनाने को काम हो This is all about, you know, uh, this is all about gap to phase of a primitive phase. I, at least to start a point, I will know. This man is also important for you because DNA becomes double. DNA is a double way. So, yeah, that's all. I okay. This was the. होल है जी टू फेज पुदा पुदे है इसको मेक्स्ट स्लाइड यूज करेड राम हम स्टार्ट गये क्या वी स्टार्टेड फ्रम हेयर जहाँ सेल भर्खर डिभाइड भर आगे थे अरे है हमें के बनो सेल जीवन फेज में जान के बेरसम है यहाँ इसको चेक पोइंट हो यहाँ चेक पोइंट क्रस कर क्रस गए क्या जान एस फेज में जान है यहाँ पर भाई सके तो अब कह तो जी टू फेज में जान सो दिस सेल हेज बीन क्रस दिस मच पाथ वे हाई इंटरफेज को जी टू समय उसे क्रस कर यहांसम आंपली उसको के भाग हो तो अर के भाषा सीम्पली उसको साइटोप्लाजम डबल भाग न्यूक्लियस न्यूक्लियस मेटेरियल है डीएनए मेटेरियल डबल भो है स्पिंडल फाइबर फर्मेशन को स्टार्ट भो है सेंट्रिओल्स डिभाइड भो हई ये कुछ कम से कम जी टू फेज में होना हाई एंड होल दिस फेज इज कल्ड एज इंटरफेज हम के हम इंटरफेज भाई अभी जीवन फेज में के होता तो साइटोप्लाजम जब इंक्रीज होनी न्यूक्लि साइटोप्लाज्मिक रेसिओ डिक्रीज हो डिक्रीज हो मिनी के हो तो साइटोप्लाजम अब धे भैस न्यूक्लियस मस्ट हैव टू डिभाइड टू कंट्रोल बोथ देयर है इंपायर तो खोज लि क्लियर वी कैन प्रोसिड फर्दर हाई ते पी हे तो नाउ हम फिर आप अगिलो स्लाइड में आऊ एम फेज में है एम फेज मिटोटिक फेज भाई एम फेज अलग मज डिजाइन कर दिने इसी डिभाइड कर दिन सकता एम फेज दुटा फेज में डिभाइड कर दिन सकता जिसमें एवटा के क्यारिओ काइनेसि एवटा के होना क्यारिओ के आरवाईओ हाई अर्क अर्क साइटो काइ फेज में यही ठूल हो फेज में तुम्हारे न्यूक्लि डिविजन होविजन में जान साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाजम डिविजन में जान साइटो 
प्लाज्म डिविजन में जान चाहोला सो दिस इज दिस होल दिस फोर्थ फेज मेक्स अ कंप्लीट एम फेज आई ओके अब यो यो तो थिरे थे उड़ा यो चक्र था नहीं आई अब यो क्रम में इमेजिन करा है ना कि इस तो सेल हरुपनी होना सा आई कि इस तो सेल हरुपनी होना सा जून साइन ला यो सेल यहाँ आये हो रे है ना सपोज यहाँ सा अब यहाँ बोटे स्टार्ट कर दा कर दे उले यो जीवन फेज में है ना जीवन फेज में रहे रा है ना आ जीवन फेज में रहे रा उले यो चेक पॉइंट पनी क्रॉस करे ना रे है ना चेक पॉइंट पनी क्रॉस करे ना जीवन फेज में रहे रा यो है ना अन जीवन फेज में होता हूँ दे उले साइन क्या अपनो मेटाबॉलिज्म और तीन फेज में स्टार्ट कर दें सर सेल डिवाइड होता है ना आई त्यो फेज है ना त्यो सेल लाइक तो सेल लाइक क्या बन जाएगी दैट सेल सब सेल्स आर कंसीडर्ड टू बी जी नॉट जी नॉट जी नॉट आई सो वी कैन गिव अ न्यू टॉपिक मिनी टॉपिक दैट इस जी नॉट फेज जी नॉट फेज बने को क्या होता जी नॉट फेज बने को और क्यों नहीं है ना यो ये उटा इस तो फेज हो तो इसमें साइन सेल डू नॉट डिवाइड सेल साइन डिवीजन में जाना आई अथवा वी कैन से ऑरेस्टिंग ऑफ ऑरेस्टिंग ऑफ सेल साइकल सेल साइकल साइन ऑरेस्ट वायरस साइन है ना ये उटा ठाउ मार्च है ऑरेस्टेड रही हूँ जो आई ना यो फेज में जी नॉट फेज मार्च है आ सेल मरे को होते हैं ना ए दे आर स्टिल लिविंग सो वी कैन से दे आर स्टिल लिविंग आई अने मेटाबॉलिकली एक्टिव होने सा मेटाबॉलिकली एक्टिव होने सा आई ना ये ही फेज में तीमरो है ना यो यो जीनोट फेज सा आई ना एकदम ही शांत होने भाग वाले दिस फेज इज आल्सो कॉल्ड एस क्विसेंट फेज लाइम की पिन मंजूर था कोई कोई सेंट फेस पनी अथवा कोई सेंट स्टेज पनी मंजूर अथवा क्वाइट स्टेज पनी मंजूर सांता बहुत सी रहता है ओके अब इसको एग्जांपल क्या बोला था सर पहले तो जान रही मैंने हमें लिखी है वानियों होल अब तुम्हें मिटोसिस ने किया रही था तो मिटोसिस तुम लोग कैरियोकाइनेसिस रही था रस साइटोकाइनेसिस रही था कैरियोकाइनेसिस वाले को न्यूक्लियस को डिवीजन वाले बस जान न्यूक्लियस नहीं था ही ना वाले उलाइ के को मतलब उलाइ डिवीजन सांग के मतलब नहीं था ही ना उसको साइटोप्लाज्म के लिए उसको डीएनए से डबल होने ना होने संग मतलब नहीं था ही ना आई सो � हाँ ना ना जीनोट फेस बने को ऐसा था ला यू पनी उटा सर्कल ड्रोगरी बने एकदम यू फिगर ड्रोगरी बने आई बोल सकूँ यार यू फिगर ड्रोगर हूँ आई वो आई मेरे तो था पाँच सौ क्यों थे के तुम रो यू बने को जी वन फेस तेज पची एस फेस तेज पची जी टू फेस तेज पची एम फेस है ना सेल यहाँ बार यही समय पूरे तरह स्टॉप हो जाए, भाई। मैंने पहले जो उल्लेख किया था, जीवन फेज बाटे स्किप हाँ दे, क्या? जीवन फेज बाटे एक्सिट हाँ दे, उल्लेख है और सेल साइकल में पार्टिसिपेट नहीं हुआ है ना? ओ तेज तो लाज़ हमें जीनोट फेज मान सो। मैंने बोला नहीं तो, उन्हें पनी सेल यदि यहाँ अब तो इसको सही सेल डिवीजन निश्चित सा डेट मोस्ट वी डिवाइडेड तो सही सेल डिवाइड होना हो तो सेल से यहाँ पर डिवाइड डिवीजन में जान सा जान सा है ना तो तो यही समय यही समय पूरा पूरा यही समय बाटा इसकी पांडे हो यही समय इसकी पांडे हो यहाँ समय पूरे पूरे ना बने तो डेट नाउ सेल इज कॉल्ड आरबी सी होने वाली है मैंने इसमें न्यूक्लियस नहीं था ना ये डिवीजन करने को ने की तो तो मानता सो आरबी सी है ना आरबी सी इसको एग्जांपल होना सकता है नॉर्व सेल भी इसको एग्जांपल होना सकता है नॉर्व सेल एग्जांपल होना सकता है कार्डियक सेल एग्जांपल होना सकता है इसको कार्डियक सेल और एग्जांपल ह even your skeletal muscle or open skeletal skeletal muscle cells are open i know this example 
जस्तो स्केलेटल मसल एकचोटी बनिसकेपछि त्यो इलंगेट मात्र हुन्छ के इलंगेट हुन्छ इलंगेट भएपछि मेच्युरेसनमा जान्छ हैन अ तिनीहरु चाहिँ यो आरबीसीहरु भयो नर्भ सेल्सहरु भयो कार्डियक सेल्सहरु भयो इन्सान डिभिजनमा जाँदैन के है त्यति कुरा हुन्छ त्यही भएर जस्तै नर्भ सेलहरु डिवाइड हुँदैन है नर्भ सेलहरु डिवाइड हुँदैन भने त्यसको चाहिँ ब्रेन ट्यूमरहरु कसरी हुन्छ होला हाउ डज द ब्रेन ट्यूमर टेक्स प्लेस अ त त्यो ओल त्यो एउटा सेल हुन्छ नि न्यूरोग्लाम न्यूरोगेलियल सेल बढेर हुन्छ हेर त जस्तै हामीले के भन्छौ ट्यूमर भनेको के हो त कुनै पनि सेलको एबनर्मल प्रोलिफेरेसन हो हैन एउटाबाट दुईटा बन्दाखेरि बिसी नर्मल तर एउटाबाट एकैचोटी चाहिने भन्दा बढी भन्दा सपोज हामीले हजार वटा चाहिएको छ कुनै ठाउँमा भने त्यो ठाउँमा 10000 वटा अथवा 1 लाख वटा बन्दियो भने दैट इज एबनर्मल है अनि यही यही कन्डिसनमा दिस इज कल्ड ट्यूमर यो के हो त ट्यूमर हो यो नर्मल होला नर्मल रिक्वायरमेन्ट त नर्मल रिक्वायरमेन्ट भन्दा एक्सिड गर्न थाले भने चाहिँ दैट इज कन्सिडर टु बी ट्यूमर हैन त हामीले ब्रेन ट्यूमर जस्तो भन्छौ हैन त ब्रेन ट्यूमर को मिनिङ के ब्रेन ट्यूमर को मिनिङ के कि त्यो चाहिँ त्यहाँ नर्भस टिस्युहरु हैन नर्भस टिस्युहरु हैन प्रोलिफेरेट भइरा होला अथवा नर्भस टिस्यु प्रोलिफेरेट प्रोलिफेरेट भइरा होला है धेरै भन्दा धेरै चाहिने हजार वटा हो तर 1 लाख वटा बनाइदिरा होला है एला लेमन पर्सपेक्टिभमा बुझौ मैले प्रति तर ब्रेन ट्यूमर भनेपछि हामीले भने नर्भस टिस्यु प्रोलिफेरेट हुन्छ तर वी सेड कि नर्भ सेल हैन नर्भ सेल त डिवाइडमै डिभिजनमै जाँदैन नर्भ सेल त आफ्नो चुपचाप जिनट फेजमा जाँदो रहेछ है त्यसो भए नर्भस टिस्यु प्रोलिफेरेट कसरी हुन्छ त त्यो डिभिजनमै नजाने गएपछि प्रोलिफेरेट कसरी हुन्छ त त्यसको लागि बुझ्नु पर्छ हामीले नर्भस टिस्यु हेर त नर्भस टिस्यु अलिकति रिभाइज मात्र गरिदिएको एउटा कि त न्यूरोन हुन्छ अर्को न्यूरोग्लियल सेल्स हुन्छ हैन न्यूरोग्लियल ग्लिया हुन्छ हो त न्यूरोनहरु चाहिँ डिवाइड हुँदैन जसले हामी नर्भ सेल पनि भन्छौ नर्भ सेल भन्छौ न्यूरोग्लिया चाहिँ त्यो प्याकेजिङ सेल्स हो न्यूरोग्लिया चाहिँ डिवाइड हुन्छ न्यूरोग्लिया चाहिँ प्रोलिफेरेट हुन्छ है यसकै प्रोलिफेरेसन ले हैन न्यूरै न्यूरो ग्लिया को प्रोलिफेरेसन ले हैन प्रोलिफेरेसन ले चाहिँ के हुने हो त हाम्रो ब्रेन ट्यूमर हुने हो है अलिकति कनेक्ट गर्न सक्नुभयो हामीले ओ अब अनि कम टु आवर नेक्स्ट स्लाइड प्रिभियस स्लाइड दैट इज कि आरबीसी हैन नर्भ सेलहरुमा चाहिँ अ कार्डियक सेल्सहरुमा चाहिँ जिनट फेज हुन्न ल यति हो जिनट फेजको कुरा है सो फेरि अ हामी इन्टरफेज लाई एकचोटी सरल रिभाइज गरौ हैन के रहेछ त जीवन फेज है जसमा चाहिँ अ सेल अर्गानेल डुप्लिकेट हुन्छ साइटोप्लाज्म इन्क्रीज हुन्छ एनसी रेशियो डिक्रीज हुन्छ हैन प्रोटिन सिन्थेसिस आरएनए सिन्थेसिस अब चाहिँ इन्क्रीज हुन्छ इन्जाइम सिन्थेसिस कुन कुन भयो त डीएनए पोलिमेराइज र आरएनए पोलिमेराइज किन भने उलाई थाहा छ पछि गएर फेरि मलाई हैन पछि गएर चाहिँ डीएनए रेप्लिकेसनमा हेल्प गराउनु छ सो अहिले नै हल्का त्यो इन्जाइमहरु प्रिपेयर गरेर राखौ अब चाहिँ सिन्थेटिक फेज एस फेज त्यसमा डीएनए रेप्लिकेट भयो हिस्टोन डुप्लिकेट सेन्ट्रियल डुप्लिकेट आफ्टर द्याट जी2 फेज जसमा हैन जी2 फेज चाहिँ प्रि मिटोटिक पनि फेज किन भन्छ कि यसपछि मिटोसिस नै हुने वाला जसमा मिटोकन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डुप्लिकेसन स्टार्ट हुन्छ गोल्जी बडीजको डुप्लिकेसन हुन्छ डीएनए डबल भएर पुग्छ एकैचोटी दैट इज 4एन मा पुग्छ ट्युबुलिन प्रोटिनहरु जसले चाहिँ स्पिन्डल फाइबर बनाउन हेल्प गर्छ तिनीहरुको चाहिँ हैन फर्मेसन हुन्छ आफ्टर द्याट हैन यो होल इन्टरफेज सकेपछि हैन अ वी क्यान नाउ टक अबाउट दिस एम फेज है त ल सबैले एकचोटी भन त यहाँ सम्म क्लियर छ भने वी क्यान प्रोसीड फर्दर भन त क्लियर छ दाइ है त ल ल हेर त हामी मिटोसिस अथवा जस्ट एम फेजमा जान भन्दा पहिला केही कुराहरू अलिकति हैन हुन त यो न्युक्लियसमा पढ्या पनि छौ त्यसलाई जन रिभाइज गर्छौ एकचोटि त्यो पढेपछि हामी प्रोसिड गर्न सक्छौ है ल सपोज दिस इज आवर न्युक्लियस यो के हो एउटा डबल मेम्ब्रेन न्युक्लियस हो है न्युक्लियस हो यसमा 
इसमें क्या होना था देर इज प्रेजेंस अफ है इमेजिन कर कि भर्खर सेल डिभाइड भर आक जो अंटरफेस को सुरू सुरू में है ओके अब यह के इसको क्रोमैटिन मेटेरियल हो दिश इज व्हाट दिश इज क्रोमैटिन इसको मैं एवं सेगमेंट इसो हेन खोजा खेल है इसो ठूल एकदम ठूल 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 दिश इज व्हाट दिश इज क्रोमैटिन हाई त क्रोमैटिन अब के होता तो दिस क्रोमैटिन टाइटली पैक हो टाइट पैकेजिंग हो टाइट पैकेजिंग भाई यो क्रोमैटिन है के जान तो कंडेन्सिंग भो है टाइट पैकेजिंग भो कंडेन्सिंग हो तो हम हमें ठा क्रोमैटिन यदि कंडेन्स भो क्रोमैटिन वेरी गुड हाई सो हम के भन्न सक नाउ दिश इज दिश विल फर्म अ क्रोमोजोम है इस क्रोमोजोम बना सकता दिश इज क्रोमैटिन कंडेन्स भर क्रोमोजोम बनाए क्रोमोजोम को स्ट्रक्चर रिभाइज कर छुट्टी क्रोमोजोम में सेंटर में जो है गोल हो इसको नाम के दिश इज सेंट्रो दिश इज दिश इज सेंट्रो मेयर सेंट्रो मेयर वेरी गुड हाई ओके सेंट्रो मेयर को वरीपरी है एवं प्रोटीन होने गर्थ तो प्रोटीन को नाम बनो राम प्रोटीन को नाम के हो दैट प्रोटीन इज काइनेटो काइनेटो हाई भेरी गुड ल काइनेटो कोर हाई जस हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के सेंट्रो मेयर लाइमरी कंस्ट्रिक्शन भी भाई हम सेंट्रो मेयर लाइमरी कंस्ट्रिक्शन भाई कंस्ट्रिक्शन को सेंट्रो मेयर हाई जिसको वरीपरी को प्रोटीन इज काइनेटो कोर हाई तेस पीछे अलग अरुण बुझ् पर्स ये क्रोमोजोम में है एट सर्ट आर्म हो सर्ट आर्म सर्ट आर्म होट आर्म हमें के लिए डिनोट कर पी ले डिनोट कर इसको डिनोसन खास में पिटिट पिटिट एट टर्म हो पिटिट पीआईटीआईटी पिटिट स्मल के एकदम पिटी एकदम स्मल के पिट स्मल अथवा सर्ट यही पिटिट बा पी चम ली को पी अब पी ली सके लंग आर्म लाइ भू भे लंग आर्म लाइक पी पी क्यू आँस तो क्यू भाई है इसको जो क्रोमोजोम को टेल सी हम भेलोमेयर टीलोमेयर भाई टीलोमेयर हो दिश इज ऑल्सो टीलोमेयर है अब लास्ट में के दिश इज नाउ योर कंप्लीट क्रोमोजोम भो हई क्रोमोजोम कसरी बने रहे खास में क्रोमैटिन के होता है क्रोमैटिन को यही तुम्हें डीएनए है डीएनए प्लस हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन हो नन स्टोन प्रोटीन भी होता जिस डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिले के बनाए तो हम इन मिले क्रोमैटिन बन बनाया है सपोज दिश इज क्रोमैटिन यहाँ ये डीएनए क्या हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन हो इसके बेसि में क्रोमैटिन हो अब यह क्रोमैटिन टाइटली पैक्ड हो टाइटली पैक भैस एटा क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो अब क्रोमोजोम को एट अर्क एक्जापल भी मैं सोच्छ अस्त मैं भाई भी थे जस्ते एट क्रोमोजोम इसी बनाइ जिसको टेलोमेयर भो इस भो हाई यो क्रोमोजोम अवटा यो क्रोमोजोम अलग दुटे क्रोमोजोम में फरक के क्रोमोजोम ए रोमोजोम बी में फरक के ट्राई कर मिस्टेक भाई सिक्किम अनपेयर एयर हाई लोमोजोम ए में क्या क्रोमोजोम एटा क्रोमोजोम है एटा क्रोमैटिड है बी में क्रोमोजोम दुटा क्रोमैटिड भेरी गुड लि बुझे पुगो नि एटा क्रोमोजोम दुटा क्रोमैटिड हई अब इस मैं ये फेयर लेख दी हाई फेयरली मैं लेख दी कि जो यो वाला हो इसमें के तुम एवटा क्रोमोजोम एवटा क्रोमोजोम एवटा क्रोमैटिड हई यो वाला में हम इसमें एवटा क्रोमोजोम हाई एवटा क्रोमोजोम 
दुईटा क्रोमेटिड हो यो जुन यस्तो वाला छ नि यो भनेको के हो त्यति आफ्टर डीएनए हैन आफ्टर डीएनए डुप्लिकेशन यो फर्म भएको दिस यो फर्म भएको यो चाहिँ इनिशियल वाला क्रोमोजोम हो है त यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्ररी बुझ्नु पर्छ त्यसै अलिकति त्यसको पनि कुरा हामीले गरेको सर यो क्रोमेटिड फ्री बुझाइदिनु न क्रोमेटिड भन्नाले कुन हो क्रोमेटिड भन्नाले यस्तो हो हेर त अ क्रोमेटिड भन्नाले जस्तै र यसको लागि हेर त एउटा ल सुरु देखि अलिकति अझै अझै डिटेलमा जाम ल पैटर्नल बुवाबाट आको ग्यामेट हैन मैटर्नल आमाबाट आको ग्यामेट है ल माना एउटा क्रोम क्रोमोजोम होला न नाकको लागि क्रोमोजोम होला अथवा ब्लड ग्रुपको लागि क्रोमोजोम होला है दुईटै दुईटैको लागि चाहिँ क्रोमोजोम होला यो क्रोमोजोम हैन यो क्रोमोजोम है क्रोमोजोम क्रोमोजोम हैन अनि त्यसपछि अर्को पनि कुनै क्रोमोजोम होला हैन अर्को अर्को जीन होला अर्को जीनको लागि क्रोमोजोम है यो चाहिँ यो चाहिँ ग्यामेट हो है सपोज दिस इज फीमेल ग्यामेट दिस इज मेल ग्यामेट हैन मिटोसिस पछिको कुरा अब इनर चाहिँ के हुन्छ त फ्युजनमा जान्छ फ्युजनमा गयो भने है फ्युजनमा गयो भने के हुन्छ त तिम्रो ठ्याक्के एसरी <laughs> है अब हेर त अब यसरी चाहिँ उसँग 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोम छ है अब हामी एउटा मात्र लिउ एउटा एक्जाम्पल मात्र लिउ है अब उसको चाहिँ दिन चलेर चल्यो चल्यो हैन अब कुनै एउटा सेल लाई चाहिँ हैन हामी यही जाइगोटबाट त जराइ भएको हो नि अब कुनै एउटा सेल लाई चाहिँ मन लाग्यो कि म डिवाइड मा डिभिजनमा जान्छु रे है अब कुनै एउटा सेल लाई डिभिजनमा जान मन लाग्यो भने त्यसको एउटा क्रोमोजोम निकालौ हामी है सपोज एउटा 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 क्रोमोजोम हेरौ एउटा क्रोमोजोम यो क्रोमोजोममा के होला त डीएनए पनि होला डीएनए प्याक प्याक्ड होला अब हेर्न त यो यो यदि इन्टरफेस कनेक्ट गर अब आफ्टर हैन आफ्टर एस फेज एस फेज पछि के हुन्छ त हामीले के भन्यो डीएनए डुप्लिकेट भनेपछि यो यो डीएनए हरु चाहिँ धेरै हुन्छ हैन अब डीएनए डुप्लिकेशनको लागि के हुने भयो त त्यसको लागि हामी के गर्दिन्छौ सिम्पली यहाँ ने चाहिँ त्यसको लागि एउटा अर्को क्रोमेटिड्स पनि थप दिन्छौ सो दैट जुन डुप्लिकेटेड डीएनए छ हैन यति सम्म त सुरुको थियो अब यसमा चाहिँ डुप्लिकेटेड डीएनए पनि अटाउस है सो दैट दिस इज व्हाट वी से यसमा सुरुमा के थियो त यसमा एउटा क्रोमोजोम एउटा क्रोमेटिड है क्रोमेटिड हैन यसमा चाहिँ एउटै क्रोमोजोम तर दुईटा क्रोमेटिड यति कुरा बुझेको भएन सबैले है हामी सिम्पली एउटा मात्र टिपेर ल्याएको हामीले यो हैन कि यसमा दुईटा छ भने तपाई एउटा मात्र किन देखाउँदै हुनुहुन्छ हैन हामी एउटा एउटा क्रोमोजोम एउटा क्रोमेटिनको कुरा गर्दैछ हामी है एउटा क्रोमे त्यो क्रोमोजोम जुन छ हैन क्रोमेटिन जुन छ त्यसमा डीएनए हरु जुन छ हैन त्यो डीएनए हरु त डबल भएको छ अब डीएनए डबल भयो भने कहाँ हटाउने त्यसको लागि एउटा अझै क्रोमेटिड जोडिदिन के एउटा अझै क्रोमेटिड जोडिदिने हो भने भने यस्तो स्ट्रक्चर देख्छ it is a single chromosome but double the chromatid tapaile bana ta eti matra diyo bhane haina eti dieko cha timlai bhane esma timle kati wada chromosome bancho how many chromosomes dui wada dui wada dui chromosome very good ani kati wada chromatid four chromatid that's it 
Chromatrix and it's cool like packaging or coconut chromatic top no port solar. I know our bolo samay using it through some ayas. My you want a milk chromosome divided with another chromatin milk. Chromosome divided with another chromatic divided. One of milk. Okay. Our ethics some ice of that and ethics some ice of that. I'm like, then what did we observe? Ki? The shortest phase, right? So the longest phase, longest, longest phase, in mean, longest phase of cell cycle, longest phase of cell cycle, the interphase, interphase. Ho. I over interface the equilibrium as China interface my pony G1 G2 G1 S G2 sir. The longest phase of cell cycle interface of one. Longest phase of interface, right? longest phase of interface, right? longest phase of interface, longest phase of interface, longest phase of interface, longest longest phase of cell cycle, longest phase of cell cycle, puna interface, oh, right? this is the longest phase of Interface Kunota G1 phase. G1 phase. Very good. G1 phase. Oh, this is where uh, shortest phase, shortest phase of cell cycle Kuno M phase. M phase. Oh, very good. Mitosis phase. That's why M phase. I love this. Pussy, uh, mitosis up on it and long, uh, longest. Hey, longest phase of uh, mitosis. Hey, Mito, mitosis. Karyokinesis is the one. Hey, to to fix up. You cast me. Karyokinesis. What is it? M phase, meta phase, pro phase. What is it? Pro phase. Pro phase. Pro phase. shortest, shortest phase of uh, mitosis. What is That is. In a peso, like Protein synthesis Tom ne hamle likh diya cell cycle cell cycle ma protein synthesis Tom gap one gap one phase ma unsa bani ra hamle chula gaya gap gap one phase ma unsa bani ra na hamle bani aso na so or ko question ki aay dila ta aay ki aay dila ta ki protein synthesis la DNA bata RNA bano na अनि आरएनए बाट पछि प्रोटिन बन्नु हैन जस्ट ओभरअल प्रोसेस नै के हो त यो ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सलेसन हो के सो वी क्यान से ट्रान्सक्रिप्सन हैन ट्रान्सक्रिप्सन अकर्स हैन अकर्स ड्यूरिंग हैन ट्रान्सक्रिप्सन भने के प्रोटिन सिन्थेसिस हो नजुक हैन प्रोटिन सिन्थेसिस हैन ट्रान्सक्रिप्सन अकर्स ड्यूरिंग के त सो वी क्यान से फर्स्टली त इन्टरफेस मा हुन्छ भनेर भन्दिने Interface Interface of an interface my own and the G1 phase of an G1 malarone. Interface China when G1 malarone. Hey, give one for interface China 
भने जीवन में लाने लो आई आई होप कि यहांसम हर एक क्लियर हाई लिने वाले क्लियर होने पर्व जति हमें सेल बायोलॉजी पढ़ ते टाइम लगा तो इसको सीग्निफिकेन्स इसको एप्लाइड इंपोर्टेन्स यही हो कि सेल डिविजन हमें मजा बुझ् हाई तो लाइन तो सब जाना क्लियर यहांसम ओके लैं ये होल स्लाइड लाइन नहीं मिटाऊ अब मिटो सीस को फिर नया स्लाइड यूज कर ओके सो नाउ वी कैन इंटर इनटू एम फेज दैट इज मिटोटिक फेज एम फेज हाई जल हम मिटोटिक फेज डिभाइडिंग फेज डिभाइडिंग फेज हाई तो ओके अब यो मिटोटिक डिभाइडिंग फेज में है सल कुन कुन तरीका डिभाइड होना सकता तो हम सल चाह ए मिटोसिश डिभाइड होना सकता ए मिटोसिश डिभाइड होना सकता भाला मिटोसिश फलो नहीं करते हैं दैट मीन्स ए है एब्सेंट अफ मिटोसिश इज ए मिटोसिश ए अगड़ी थप्न को मिनिंग एब्सेंट हाई तेस पच्चीस मिटोसिश प्रोपर मिटोसिश डिभाइड होना सकता है ते पीछे प्रोकारियोट्स एक्सेप्शन के हो तो दिस इज प्रिमेटिव प्रिमेटिव एकदम पुरानो है प्रिमेटिव अथवा डाइरेक्ट है अथवा इंसिपिएंट भी भन्न मिले इंसिपिएंट न्यूक्लियस कुन में पाँच भर सो एंसर के होने गर्ज हम प्रोकार हाई सो इंसिपिएंट सो ओवरअल में हम के प्रिमेटिव इंडिडेक्ट अथवा इंसिपिएंट सेल डिविजन हो प्रोकैरियोट्स बने कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं हो है ना अन्य इसमें साइन विल अब्जॉर्ब कि अनिक्वल सेल डिवीजन होने चाहिए अनिक्वल सेल डिवीजन होने चाहिए है ना कुने स्पिंडल फॉर्म होता है ना है ना स्पिंडल नो स्पिंडल फॉर्मेशन स्पिंडल फॉर्मेशन है ना इसको बेस्ट एग्जांपल और क्या होने वाला फिशन भो है इन सब के अमिटोसिश हो जैसे प्लाज्मोडियम में फिशन पढ़् हम पारामेस्ट्रीय में फिशन पढ़् बीजोल अमिटोसिश लो अब आम मिटोसिश में हम मेजर कंसर्न नहीं मिटोसिश हो ये बीच में पढ़ पढ़ते को मत है मिटोसिश आए जो सेल साइकल एगेन कंटिन्ू हो so let's see let's talk about mitosis <coughs> mitosis lai hami ke pani bhanchu ta mitosis is also called as equational division hai eh? elai ke pani bhanchu equational equational division bhanchu hami somatic lai one ani jala अल्लाई जाने में सोमैटिक पनी बन सकूँगा सोमैटिक सेल माउंट ने बाहर को सोमैटिक सेल और माउंट ने बाहर को ले सोमैटिक पनी बन सकूँ इसलाय सेल वाटर सेम निश्चित ने बाहर को ले है ना डी टू है ना आइडेंटिकल निश्चित ने बाहर को ले होमोटाइप पनी बन सकूँगा मैं होमोटाइप सेल डिवीजन पनी बन सकूँ 
के सेल बाटो सपोज एउटा सेल हो भने हैन दुईटा आइडेन्टिकल हैन दुईटा आइडेन्टिकल डटर सेल निस्केर आउँछ इनर इनर के हो त इनर चाहिँ डटर सेल हो हैन त्यो डटर सेल्सहरु के हो त त्यसको नेचर के हुन्छ त डिक टु प्यारेन्ट सँग आइडेन्टिकल हुन्छ आइडेन्टिकल सेल्स हुन्छ नि है अब मिटोसिस को धेरै सिग्निफिकेन्स छ खासमा यो रिपेयर कुनै घाउ भयो भने हैन त्यहाँ हिल कसरी हुन्छ त त्यही मिटोसिस ले गर्दा नै हुन्छ हैन त्यो आरु आरु हामी सिग्निफिकेन्स मा हेरौँ ला हैन मिटोसिस ओभर अल मा हेर्ने भने हैन मिटोसिस पढ्न पढ्दा खेरि अथवा मिटोसिस को लागि एउटा मटेरियल चुज गरिन्छ भने त्यो रूट टिफर हो रूट एपेक्स हो सो वी क्यान से मिटोसिस क्यान बी अब्जर्भ हैन मिटोसिस क्यान बी अब्जर्भ इन रूट टिप ए रूट को टिप मा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो पढ्न सजिलो हुन्छ रूट टिप लाई हामी रूट एपेक्स पनि भन्दिन्छौ नजुकिने हैन मिटोसिस ले के काम गर्छ त यो रिपेयरहरु भयो रिपेयर र रिप्लेसमेन्ट मा चाहिँ हेल्प गर्छ ल अब मेन कुरा आउँछ मिटोसिस को हैन मिटोसिस जुन भयो हैन मिटोसिस जुन प्रोसेस छ इट कन्सिस्ट अफ हैन इट कन्सिस्ट अफ टु फेजेस एउटा चाहिँ क्यारियोकाइनेसिस क्यारियोकाइनेसिस है क्यारियो भनेको न्यूक्लियस हैन न्यूक्लियस अनि काइनेसिस भनेको काइनेसिस भनेको खासमा मोमेन्ट मोमेन्टम हो हैन मोमेन्टम भन्दा पनि जस्तो मुभमेन्ट हो हैन तर यहाँ नै चाहिँ अब साइटोप्लाज्म को मोमेन्ट भन्दा पनि साइटोप्लाज्म को डिवाइड भनेर लिने हामी त्यो त्यो रिस्पेक्ट मा लिने डिवाइड डिवाइड है सो न्यूक्लियस को डिभिजन लाई नै हामी क्यारियोकाइनेसिस भन्छौ अर्को कुन आउँछ त साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस हैन साइटो भनेको साइटोप्लाज्म हैन साइटोप्लाज्म अनि काइनेसिस भनेको डिवाइड सो साइटोप्लाज्म को डिभिजन लाई नै हैन हामी साइटोकाइनेसिस भन्छौ है क्यारियोकाइनेसिस मा चारवटा स्टेज हुन्छ चारवटा स्टेज कुन कुन हुन्छ भन त भनेर टु फेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज टेलोफेज है अब कसैलाई कन्फ्युज छ भने हैन अहिले त हामीलाई थाहा छ हैन एकदम म्याट को सिजन चलिरहेछ किनभने सीले म्याट लाइ दिइसक्यो हैन एमएससी ले सो हैन पेसेन्स भएर चाहिँ म्याट गर्नु पर्यो पी म्याट भनेर थाहा पाइराख्ने हैन एउटा उता सी म्याट हुन्छ कमर्सहरुमा चाहिँ यहाँ चाहिँ पी म्याट भनेर यही चारवटा स्टेज हुन्छ प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज है यो कन्फ्युजन त नहोला तै पनि कहिले काही झुकिन्छ भने पी म्याट भनेर सम्झिराख्नु पर्यो ल अब हामी एक एक गरी एउटा एउटा फेज चाहिँ डिस्कस गर्छौ एन्ड फाइनली वी विल कन्क्लुड विथ मिटोटिक फेज ल त्यसो भए अब प्रोफेज हेरौ त प्रोफेज हेरौ एउटा अर्को पनि कुरा मैले भन्न चाहे है एउटा कन्सिडरेसन खासमा जस्तो हेर त सेल साइकल जुन देखिरा छ हामी वेन वी अब्जर्भिंग सेल साइकल है अब यसमा यो त हैन नि कि ल यहाँबाट सेल आयो भने हैन यहाँसम्म पुग्यो भने यहाँ नै चाहिँ 1 मिनेट रेस्ट लिन्छ फेरि यहाँबाट गयो भने ल म थाकिसके यहाँ चाहिँ आधा घण्टा लिन्छु रेस्ट है यहाँबाट यहाँ पुग्यो भने ल हैन यो पछि त 2 घण्टा लिन्छु रेस्ट हैन त्यस्तो हैन यो एउटा प्रोसेस हो एउटा प्रक्रिया हो हैन क्रिया भनेको सर्टेन ड्युरेसन को लागि गरिन्छ तर प्रक्रिया के प्रक्रिया भनेको होल एउटा चेन हो के प्रोसेस हो है यसमा चाहिँ कुनै तिम्रो यो यहाँ बाट यहाँ स्टपेज यहाँ बाट त्यहाँ एकछिन बस्ने अथवा यहाँ चाहिँ फास्ट भइदिने यहाँ स्लो भइदिने त्यस्तो हुँदैन है यो होल एउटा साइकल नै हो हैन निरन्तर चलिरहेको छ भन्नाले यो स्टडी पनि पढ्ने क्रममा हैन पढ्ने क्रममा के हुन्छ त जस्तै मानक कुनैबाट प्रोफेस सुरु नै गर्यौ रे है हामीले सुरु गर्नेले यो यतिलाई मान्नु कि यो दिस इज एम फेज यसमा चाहिँ यो चाहिँ यति चाहिँ क्यारियोकाइनेसिस यति चाहिँ साइटोकाइनेसिस हो भने यसको जुन स्टार्ट गर्यो नि हामीले प्रोफेस स्टार्ट गर्यो हैन अब त्यो स्टार्ट भएपछि स्टार्ट हुने बित्तिकै के न के के न के चेन्ज हुन्छ त्यसपछि हुँदा हुँदै त्यो कतिखेर प्रोफेस पछि मेटा फेजमा छिर्छ थाहा हुन्न हुँदा हुँदै मेटा फेजबाट एना फेजमा छिर्छ थाहा हुन्न है सो इट इज प्रोसेस हैन सो त्यसलाई कन्सिडरेसन गर्नु पर्छ कि यसमा अर्ली चेन्जेसहरू अलिकति फरक होला लेट चेन्जेस फरक होला हुँदा हुँदै अर्को स्टेजमा छिर्दिन्छ होला 
है सो कुछ कुछ फेज में चाहे हम अर्ली चेंजेस लेट चेंजेस को प्रो फेज में हम तो अब सुरू कर प्रो फेज में के प्रोफेज में विल अब्जर्व कि दिस इज सपोज दिस इज आवर सेल है सेल हम सेल में चाह दिस इज न्यूक्लि मेम्रेन है अस पच्चीस इसमें चाहिए यह क्रोमैटिन मेटेरियल हो क्रोमैटिन अब बिस्तार बिस्तार क्रोमोजोम में कंडेन्स होना खोज्छ तेगरी यहाँ सेंट्रिओल्स होना सेंट्रिओल्स है तो हम हर कि प्रोफेस में के चेंज आ प्रोफेस में चाहिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यू अर्ली प्रोफेज में होने हो दिस टेक्स प्लेस इन अर्ली प्रोफेज है प्रोफेजम हम के अब्जर्व कर क्रोमैटिन जो है क्रोमैटिन जो इन कंडेन्स हो कंडेन्स हाई टू गिव क्रोमोजोम है तेस पच्चीस सेंट्रिओल्स जो जो डिभाइड भैस सेंट्रिओल्स एक डिभाइड कर दूं हम है सेंट्रिओल्स जो डिभाइड भैस उ अपोजिट पोल में मुव करना थाल सो वी कैन से सेंट्रोजम है सेंट्रोसम सेंट्रोजम भित्र सेंट्रिओल्स ये कुछ बुझ् पैन जो कि सेंट्रोजम मुव टू अपोजिट पोल्स है लास्ट में अब हेरा तो न्यूक्लियर में बिस्तार बिस्तार डिग्रेड हो बिस्तार बिस्तार डिस्पियर होना थाल है लास्ट समय पुग्दा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हाई न्यूक्लि मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लिओलस हाई न्यूक्लिओलस डिस्पियर साथ साथ है स्पिंडल फाइबर है स्पिंडल फाइबर फर्मेशन अब हेरा के होता है मैं एर्क फिगर नहीं बनाई दी कंपेरिटिव हाई हेरा मैं स्पिंडल फाइबर हजर अलग बेसरी बोल न सुन फाइबर फर्मेशन स्टार्ट ओके अब यह दुट फेज जो होने वाने को लेट प्रोफेज में हो तो प्रोफेज में चाहिए है प्रोफेज में चाहिए के कुछ देखिए तो पैला अर्ली प्रोफेज को सुरुआती प्रोफेज जिसमें न्यूक्लि मेम्ब्रेन न्यूक्लिओलस स्टार्ट टू डिस्पियर हाई तेस पच्चीस क्रोमैटिन जो कंडेन्स भर क्रोमोजोम बना सेंट्रोजोम के होता तो अपोजिट पोल में मूव होना अपोजिट पोल में मूव न्यूक्लि मेम्ब्रेन और न्यूक्लिओलस के होता डिस्पियर हो फाइनली लेट फेज में लेट प्रोफेज में अभी स्पिंडल फर्मेशन बल्ल बल्ल स्टार्ट हो फर्म होना लिख अज जस्टिफाई क वी आर सेइंग कि दिस इज द अर्ली प्रोफेस जिसमें चाहिए न्यूक्लि है तर न्यूक्लिस्ट है न्यूक्लिस्ट के 
बिस्तारे बिस्तारे है बिस्तारे बिस्तार बिस्तार न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चाहिए बिस्तार बिस्तार डिशेपिर होने क्रम में है क्रोमैटिन जो है क्रोमैटिन जो कंडेन्स होने क्रम में ते पी ये के सेंट्रिओ जो सेंट्रिओ अपोजिट पोल में मूव करने क्रम में हाई सो दिश इज योर अर्ली अर्ली प्रोफेस हाई तो ठैक है तेज तल बना तिम तिम बुझ के जो नोट कर न्यूक्लियर मेम्रेन के न्यूक्लियर मेम्रेन रूक्लिओलस है डिशेपिर होने क्रम में सेंट्रिओ चाह अपोजिट पोल में मूव करते ये कुछ अर्ली फेज में थे अब लेट प्रोफेज में हे तो लेट प्रोफेज में के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिशेपिर भैस हाई वी आर टकिंग अबाउट नाउ लेट प्रोफेज लेट प्रोफेज लेट प्रोफेज में के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिशेपिर भैस न्यूक्लिओलस डिशेपिर भैस यो दिस इज नाउ योर सेंट्रिओस है सेंट्रिओस पोल में पुगिस सेंट्रिओसर है स्पिंडल फाइबर चाहे फर्मेशन स्टार्ट गयो स्पिंडल फाइबर फर्मेशन स्टार्ट गयो हाई तर फुल्ली फर्म अल्ले होन द सेम वे ये स्टार्ट गयो इन द सेम वे क्रोमैटिन जो क्रोमैटिन आपूला है क्रोमैटिन आपूला के कन्वर्ट गए तो क्रोमोजम में कन्वर्ट कर सको हाई सो लेट्स मेक अ क्रोमोजम है क्रोमोजम बनाईद मिलो क्रोमोजम इसी हाई दीज आर द्रोमोजम है स्पिंडल फाइबर्स अलग कन्फ्यूज है यहाँ जोइन हो कता जोइन हो जो स्पिंडल फाइबर आगे एकदम दिस इज द फेज विच जस्टिफाइड लेट प्रोफेस हाई लैक यू स्टेटमेंट हो स्टेटमेंट कंपेयर कर फिगर संग पैला के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस स्टार्ट टू डिस्टेपिर हाई ल इसमें आर डिस्टेपिर होने स्टार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस तेस पच्चीस अर्क स्टेटमेंट हेम तो दैट इज दैट इज तेस में आ रो स्टेटमेंट कि क्रोमैटिन कंडेन्स हो रहा फर्म कर क्रोमोजम हाई क्रोमोजम बनाए कि बनाएन हे क्रोमोजम बनाए हाई तेस पच्चीस अर्क स्टेटमेंट हेम दैट इज कि सेंट्रोजम मुव्स टुवाड्स द अपोजिट पोल ये अपोजिट पोल में है अपोजिट पोल में गई सको हाई ते पच्चीस लेट प्रोफेज याद कर लेट प्रोफेज में के एटा स्पिंडल फाइबर बल्ल बल्ल फर्म होना लगे है अस पच्चीस न्यूक्लिओस रूक्लिओलस सब डिशेपिर नहीं भैस हाई दिस इज अल एबाउट योर प्रोफेस प्रोफेस में ये कुछ हो रैचित तेस पच्चीस नेक्स्ट फेज आँच एंड दैट इज मेटा फेज हाई सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर फेज दैट इज मेटा फेज ल प्रोफेस अगि अगि को सोने मान्छेले बुझ्यो त प्रोफेस भन त स्टुडेन्टहरुले यस सर यस सर बुझ्यो ल सबैले बुझ्यो नि है प्रोफेस भन त भन त सबैले बुझ्यो दाइ है ल अब आएर त्यसपछि वी विल टॉक अबाउट हैन नाउ वी कैन टॉक अबाउट सेकेंड स्टेज ऑफ दिस मिटोसिस दैट इज मेटाफेज र त मेटाफेज मा के के हुन्छ अब आएर थैंक यू लेट प्रोफेस इन्ड हुने बित्तिकै मेटाफेज स्टार्ट हुन्छ हैन हेर यो काठमाडौँको एउटा जुन स्ट्रक्चर छ अहिले तिमी बुझ्छ होला हैन जस्तै अ बबर मल ठाउँ सबैले थाहा छ है बानेश्वर सबले था बानेश्वर 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 बाटो बाटो गयो 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 बने 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 पुल अलग अज गए सेंट जेवियर कलेज जाने हम माइती घर हाई अलग अज गए ये हम स्वास्थ्य मंत्रालय अथवा सिंह दरबार कहाँ बानेश्वर इन हो रही मै के बबर मल स्टार्ट हो कंक्रीट पॉइंट नहीं क्या क्योंकि ये एडवांस भैस घर मत घर घर मत घर है 
एउटा पनि ठाउँले खाली छोडा छैन मान्छेहरुले हो तर यो आज भन्दा 50 वर्ष पहिला हैन 40 वर्ष पहिला के होला त ठ्याके बानेश्वर भन्ने ठाउँ डिस्टिंक्ट होला मजाले है यति यति एरिया चाहिँ बानेश्वर हो त्यसपछि केही स्पेस खाली होला त्यसपछि फेरि केही स्पेसपछि यो उ स्टार्ट हुन्छ होला बबर मल फेरि केही स्पेस खाली होला फेरि केही स्पेसपछि माइतीवर स्टार्ट हुन्छ होला हैन हो यो माइन्ड मेकअप किन मैले गरेका छु हाम्रो सेल डिभिजन भनेको यो प्याटर्न हो तलवाला प्याटर्न हो कुन बेला बानेश्वर इन हुन्छ अनि कुन बेला बबर मल सुरु हुन्छ कुन बेला बबर मल इन हुन्छ माइथीघर सुरु भइदिन्छ माइथीघर इन भएर सिंह दरबार सुरु भइदिन्छ थाहा हुन्न दिस इज अ कन्टिन्युअस प्रोसेस है इन द सेम वे इनहरु पनि त्यही हो अब त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले डिस्टिंक्ट मात्र गर्दिएको हो अर्ली प्रोफेजमा यो हो लेट प्रोफेजमा आयो हो हरेक हरेक स्टेजको दुई तीनवटा तीनवटा मिनिमम हैन डिस्टिंग्विस फिचर्स थाहा हुन पर्छ के त्यति भयो भने पुग्छ त्यो भन्दा बढी चाहिदैन हामीलाई है ल मेटाफेजर अब हैन त मेटाफेज मेटाफेजमा चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ अब जुन क्रोमोजोम थियो नि हैन क्रोमोजोम अझै म्याक्स मतलब अझै कन्डेन्स हुन्छ के भनेपछि एउटा म्याक्सिमम स्टेटमै पुग्छ सो वी क्यान से क्रोमोजोम हैन क्रोमोजोम हैन अ कन्डेन्स म्याक्सिमम अथवा म्याक्सिमली एकदम म्याक्सिमम जति कन्डेन्स हुन सक्यो त्यति धेरै कन्डेन्स हुन्छ है ओके त्यसपछि अब एउटा त क्रोमोजोम कन्डेन्स भयो भने जस्तै सपोज पहिला त यस्तो थियो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यो कन्डेन्स भएर चाहिँ अलिकति अलिकति बन्न खोज्यो अलिकति अझै कन्डेन्स भएर एकदमै हैन वेल डिस्टिंग्विस देखिन थाल्यो हो अब यस्तो देखिन थाल्यो भने यही स्टेजलाई के भन्छौँ बेस्ट स्टड बेस्ट स्टेज टु स्टडी मोर्फोलोजी अफ क्रोमोजोम टु स्टडी मोर्फोलोजी हैन मोर्फोलोजी अफ क्रोमोजोम है क्रोमोजोम हैन भनेपछि यो मोर्फोलोजी भनेको के रहेछ हैन मोर्फोलोजी भनेको यसमा के के पढ्न मिल्छ त हामीले साइज हेर्न मिल्छ क्रोमोजोमको नम्बर हेर्न मिल्छ है तर क्रोमोजोमको हामीले मोर्फोलोजीमा त सेप पनि आउँथ्यो होला तर यहाँ नि चाहिँ सेप हेर्न मिल्दैन एकदमै एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा किन हेर सेप छुट्टी के छैन नि त अहिले त दे आर स्टिल इन क्रोमेटिड्स यसरी 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 क्रोमेटिड्समै छन् नि हामी होइन त यसको के सेप त अब बल्ल यो ब्रेक हुन्छ त कुनैले बी सेप लिन्छ होला कुनैले आई सेप लिन्छ होला होइन भनेपछि सेप चाहिँ हामी एना फेजमा हेर्न सक्छौँ है सेप यहाँ हुँदैन यहाँनिर चाहिँ साइज एन्ड नम्बर मात्र हेर्न सकिन्छ अथवा बेस्ट स्टेज टु स्टडी मोर्फोलोजी अफ क्रोमोजोम भन्न पाइयो ल त्यसपछि हेर त यसमा हैन अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यो फिगरबाटै क्लियर हुन्छ सपोज दिस इज सेल है अब के हुन्छ त जुन स्पिन्डल फाइबर थियो हैन स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन स्टार्ट भयो थियो हैन अब स्पिन्डल फाइबरले चाहिँ पठाउँछ फाइबर है यताबाट पनि अनि यताबाट पनि अनि हुँदा हुँदै यो जुन क्रोमोजोम छ होइन यिनीहरू चाहिँ इक्वेटरमा अलाइन हुन्छ कसरी ल यसरी चाहिँ इक्वेटरमा अलाइन हुने भयो होइन अनि स्पिन्डल फाइबर आयो स्पिन्डल फाइबर अब डरट होइन अब मजाले बनाउन मिल्छ डिस्टिङ्क्ट स्पिन्डल फाइबर यसरी 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 ल हेर यो भयो हाम्रो ठ्याक्के अरेन्जमेन्ट सो हामी के भन्छौँ यहाँनिर अर्को पोइन्ट के भन्न मिल्यो त क्रोमोजोम्स गेट अरेन्ज हैन इन इक्वेटोरियल प्लेट हैन हेर न एउटा इक्वेटर बन्यो नि त यहाँ त एकदम एकदम एउटा इमेजिनरी इक्वेटर बन्यो हैन सो वी विल से क्रोमो जोम गेट है अरेन्ज हैन क्रोमोजोम गेट अरेन्ज इन इक्वेटोरियल प्लेट इक्वेटोरियल 
प्लेट अर्थात इसलिए रखता मेटाफेज में हो इसलिए लाई मेटाफेजिक प्लेट पनी बन दें चाहे मेटाफेजिक प्लेट पनी बन दें चाहे अन तो होल प्रोसेस मेटाफेज में भाग कोले यू भी प्रोसेस लाइन आमी मेटाकाइनेसिस बन दें चाहे आई ओके यो फेज में जाएं अन यो फेज में अब क्रोमेटिड्स और जाएं क्लियरली सीन होने चाहे so we can say chromatids are chromatids are clearly seen. Hey, अनि जो spindle fibers है रहता, उड़ा उड़ा याद सामने, तो सामने बनी कि suppose this is अनि यो chromatids हो बने, इसको यो point यानी उड़ा protein होने चाहिए, यानी अपनी protein होने चाहिए, तो protein को नाम क्या? बना, तो protein को नाम माना माना काइनेटो टू फोर बेरी गुड है माने पर जी जो इस पिंडल फाइबर आयो है ना तो कहाँ अटैच होना तो यही काइनेटो कोर में अटैच होता है क्या है माने पर यहाँ बड़ा जो इस पिंडल फाइबर आया कुछ है माने पर यहाँ नेरी इन्हें उसको संग काइनेटो कोर वाला काइनेटो कोर वाला तीन में अटैच भाग होता Gets attached to, है ना? Gets attached to kinetochore, है ना? Question, हाँ, point नहीं question बन जाएगा। Spindle fiber gets attached to kinetochore कौन मा? The metaphase मा। Kinetochore of chromosomes। हाँ, लो, this is all about metaphase. मेटाफेज में क्या क्या उन्हें रही है सब पहले बुझे था पहले क्या क्या उन्हें बात है ये स्पिनिंग फाइबर कैंटो कोर कोई है ना हाँ कैंटो कोर क्यों है ना कैंटो कोर क्यों तेरी बारे में शुरू में बयाने बनाया था कि अलग अलग रिवाइज वगैरह आउने पर यो है ना आह हम लोग न्यूक्लियस लाई रहता आमिले सेंट्र है ना लस्सा पोज़ जरूरत है इस तो बनाते हो ये अलग अलग और जो डिज़ाइन दिने होंगे ऐसे रिगारे लो बनाऊंगे है ना ऐसे रिगारे लो बनाऊंगे आई अब यहाँ ने डिज़ाइन दिस इस है ना यू यू दुन यू दुन पॉइंट हो यू सेंट्रो मेयर हो सेंट्रो मेयर हो नहीं ये सेंट्रो मेयर के आधार में डिफरेंट सेप ऑफ and and that protein next structure is called as kinetochore hai yahi मेरा मामा तो सब ना आ गोगी सब में ना आ गो मेरा मान यहाँ है ना ऑल इज वेल कम को माँ बंद बास रिकॉर्डिंग आप करो तो मेटाफेज में है ना मेटाफेज कंटिन्यू करते समय में मेटाफेज में उड़ा कुरा क्या बोलने पड़े था सेंट्रियल है ना अब एनिमल मात्रा सेंट्रियल होन्स है ना सेंट्रियल होन्स अनि क्यों होने बोलता � पोल में जान सा ये उटा सेंट्रल और को पोल में और को सेंट्रल अनि इन अल्ले पढ़ाई दिन सा है ना पढ़ाई दिन सा अनि फाइनली दे विल बी अटैच्ड तू यो क्रोमेटिड सरो आई ला तो रात जाने सेंट्रल्स है ना वंतिस में क्या करने आई सो तू पनी हेरी हेरी आलम आमी आई रहता सेंट्रियल है ना सेंट्रल क्यों जाता से� and central is present in animal cell. They were animal cell or man astral. Take it that as a store and the total cost on so you and it's all of the falsa and it seems like it is sending some star and a star shift 
स्टार जस्तो जाली खाली जस्तो हुन्छ हैन सो एनिमल सेलमा के हुन्छ एस्ट्रल एस्ट्रल रेज हुन्छ थाल्छ है तर त्यही सेन्ट्रियल के हुने भयो त एब्सेंट हुने भयो प्लान्ट सेलमा हैन यति कुरा हामीलाई थाहा छ प्लान्ट सेलमा एब्सेंट हुन्छ त्यसपछि त्यहाँ नेरी चाहिँ यो स्पिन्डल फर्मेसन केले कभर गर्छ होला हो त्यसैको लागि एउटा हिजो टर्म हामीले दिएका थियौ एमटीओसी प्लान्ट सेलमा के हुन्छ त एमटीओसी हुन्छ एमटीओसी को फुल फर्म कसलाई याद छ भने भेरी गुड हैन छैन भने पनि केही छैन माइक्रो ट्युबुल एमटीओसी भनेको के थियो त माइक्रो माइक्रो ट्युबुल हैन अर्गनाइजिङ कम्प्लेक्स अर्गनाइजिङ कम्प्लेक्स एमटीओसी है अब मैं भन तो जैसे सेंट्रियल सेंट्रियल के बना थे तो सेंट्रियल तो माइक्रो ट्यूबल वाला फिलामेंट ने तो बना थे होने पीछे माइक्रो ट्यूबल ने ना के सर्टेन कम्प्लेक्स बनाऊ है सपोज दिस इज प्लांट सेल प्लांट सेल में एमटीओसी होना अमटीओसी लास्ट में के स्पिंडल बनाने काम करो स्पिंडल बार फिर तक सेल डिविजन इनिशिएट हो हैन सो प्लांट सेलमा एमटीओसी हुन्छ र प्लांट सेलमा एस्ट्रलेज एब्सेंट भएकोले प्लांट सेलमा फाइन के भन्छ प्लांट सेल एन एस्ट्रल हुन्छ प्लांट सेलको सेल डिभिजन कैरियोकाइनोसिस एन एस्ट्रल हुने गर्छ एनिमल सेल एस्ट्रल किन हुन्छ किनभने इट कन्सिस्ट अफ सेन्ट्रियल्स है सो जुन फर्स्ट डेमा हामीले हैन एनिमल सेल र प्लांट सेल लाई कम्पेयर गरेका थियौ है एस्ट्रल एनिमल सेल में एन एस्ट्रल प्लांट सेल में है आई होप इट इज जस्टिफाइड नाउ ल दिस इज अल अबाउट मेटाफेज मेटाफेज में पुग्दा पुग्दे के इक्वेटर में सब है क्रोमैटिक्स अलाइन भैस है हम इक्वेटोरियल प्लेट बनाए मेटाफेजिक प्लेट बनाए भैन स्पिंडल फाइबर कह गए एटैच छाइनेटोकोर काइनेटोकोर कह रही सेंट्रोमेर को वरीपरी रही ल सो सेकेंड फेज भी पुगो पी एम पुगो है अब मैट को आने पे ए री दैट इज एना फेज में आने पाई सो लेट्स हजर सेंट्रियल कसरी कनेक्ट कर सो लेट्स प्रोसिड फर्द अब हम एना फेज कुछ एना फेज एना फेज है एना फेज में अब है जो इक्वेटर में जो इक्वेटर में अलाइंड थे क्रोमैटिट्स है तो अब टुक्री तो क्रोमैटिट्स गेट डिटैच है अथवा सेंट्रोमेयर बीच के स्प्लिट हो क्रोमैटिट सेपरेट होना इस फिगर में बनाई दी कैन हेब सच फिगर है के होने वो तो ठेक्के यहाँ सेंट्रियल्स है यहाँ बट रेज यहाँ बट स्पिंडल आक स्पिंडल 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 है अब ठेक्के यहाँ चाह क्रोमोजम लीर तपोजिट साइड में तान इसलिए तान्यो इसलिए तान्यो स्पिंडल है तुम ये ठैक्क इन चुटि चुटे क्रोमैटिट सेपरेट हो एनाफेज में हमें था पाने पे रखे वी कैन से एनाफेज में है सेंट्रोमेयर सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स सेंट्रोमेयर से टुट्यो है क्रोमैटिट्स के क्रोमैटिट्स गेट सेपरेटेड 
centromere splits chromatids separated oh and this was zoom our zoom chromosome boy and a zoom chromatid separate what was it back here with the chromosome so chromosome key on the chromosome zoom chromo of a you chromosome i make you want to meet the sister chromosome and you can get some of the two and a sister chromosome and sister like them now and a chromosome move towards and a chromosome move towards opposite poles they will listen and a chromosome opposite for normal world is a and a other yan is a yota chromosome ma got you the chromatic sato yota chromosome yota chromatic so so we can say you know uh in one chromosome one chromatid. Hey, Ogi Ketu, in our Zabo Songi Bako Vela, and Ogi Samozo Songi to in our Esari Esari Tibon is my Ketu condition. One chromosome, two chromatids. And one chromosome, two chromatids. So I'll say one chromosome, one chromosome, one chromatid. यो बेला चाहिँ एना फेज अब चुटि सक्यो हैन अब चाहिँ हामी अ हेर्न सक्छौ त्यो अर्गानिजम को हैन अ क्रोमोजोम को सेप कस्तो छ आई सेप छ वी सेप छ जे सेप छ सो वी क्यान से बेस्ट स्टेज बेस्ट स्टेज हैन टु स्टडी सेप अफ क्रोमोजोम Best is best is test to study the pop chromosome. Kyoto, this is uh, NFS. The pop chromosome, sep kun kun kunasa sa wata sep kiki wana sa sa tigera topele VL tinyeru. Oh, VL nyo hai V wana sa kla aina a L wana sa kla aina Z wana sa kla hai wana. You yet, sir, you business of your Kunma Kununeo Banana. Be Kunma Neota, Meta Mauneo. I like a serial mnemonics, Bonona, one of the Bonadina, one like Malay, Rata Maha Maha Beer Maha Beer Sobailai Maha Beer. I know. Sobai Lai and Ozai Sobai Lai Ozai Zagar Sobai Lai Ozai Zagar Sobai Lai Ozai Zagar Sobai Lai Ozai Zagar Sobai Lai M for Metacentric Meta Centric V for V shape. S U B V for sub meta centric. Sub meta centric. And L for L shaped. And A for acrocentric. Acrocentric. Z for Z shaped. And last one. Tail. And tilo centric. Tilo centric. I sepo on sa. I matlab maha bhi banega. Hamar on one ji, na na. Wale sab pehle aaj jangar dinu dinu banega sa. Yeh uda certain mnemonic sa to banana khujiye ko. Maha bhi sab pehle aaj jangar telai banega yaad rakhna padega. I maha yeh banega meta centric b water b shaped sab pehle sab sab meta centric l shaped a water acro centric j shaped telo centric i shaped. The consequent meta centric, sub meta centric, acro centric, telo centric, and so on. This is the shape of the chromosome. And I'm your shape zone, sir. And your shape, I hear last time a cossary pornos against the ease of NFL in our two crinsa, two creepers, you couldn't sign B shape lela, and a couldn't sign I shape lela, and this is the ball of pornos against that is the reason we say best stage to study shape is NFL. And in best uh, stage to study the morphology of chromosome, 
जिसमें साइज और नंबर थे तो कौन था डेट इज मेटाफेज दिस इज ऑल अबाउट एनाफेज नाउ वी कैन कम टू टेलोफेज निमोनिक्स वाला स्क्रीन। ओके। बॉय तर बीजे एकदम तिलो फेज में तिलो फेज को एनाफेज फर्स्ट फेज प्रोफेज रिमेम्बर कर जे जे प्रोफेज में भाषा को जस्ट अपोजिट तिलो फेज में हो कैन डाइरेक्टली राइट तिलो फेज के अपोजिट अफ अपोजिट अफ प्रोफेज हो भन्ना अब प्रोफेज सब याद याद कर पलटाऊ प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेपियर होने न्यूक्लियर लस डिपियर होने होने तिलो फेज में डाइरेक्टली हम के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रिएपियर लिएपियर अगि प्रोफेज में क्रोमैटिन कंडेन्स भाई एम आई राइट अगर प्रोफे प्रोफेज में क्रोमैटिन के कंडेन्स भर क्रोमोजोम बना थे इसमें के होता तो कंडे फिर डी कंडेन्स होनी क्रोमोजोम क्रोमोजोम डी कंडेन्स है डी कंडेन्स हाई क्रोमोजोम डी कंडेन्स टू फर्म क्रोमैटिन हाई वे इसमें जो अब क्रोमोजोम अगि समय रहता एनाफेज में भो टेलो फेज में भो है एनाफेज भो अथवा मेटाफेज भो इन में एट क्रोमोजोम इंडिविजुअलिटी पाई सकता थे कि मतलब यह क्रोमोजोम मन छुट्या सकता तो छुट्या सकिन्थ्यो तर टेलो फेज में के होता तो क्रोमोजोम फिर डी कंडेन्स होता अ फिर अब हे तो इसी एट थ्रेडलाइक स्ट्रक्चर डी कंडेन्स भर चाहिए कंडेन्स भर चाहे इसी क्रोमोजोम बने थे अब फिर यह डी कंडेन्स भर चाहिए ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन क्रोमैटिक बन सो वी कैन से है हम के भन सक इसमें कि दैट इज इंडिविजुअलिटी इंडिविजुअलिटी है एटा अपनत्व है जो पहचान है इंडिविजुअलिटी अफ क्रोमोजम क्रोमोजम लस्ट इंडिविजुअलिटी अफ क्रोमोजोम इज लस्ट इन टीलो फेज हाई कनेक्ट कर राम ठैक्क ये क्रोमैटिन थी तेल हमी कंडेन्स कर कंडेन्स कर क्रोमोजोम बना थे एंड इट हेपन्स इन प्रोफेज ठैक्की ठैक्की हम भे अपोजिट अफ प्रोफेज हो इसमें के होता तो अब यह क्रोमोजोम डी कंडेन्स भर फिर के बन अब तस्त फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनद स्पिंडल फाइबर्स के होता है और जो स्पिंडल फाइबर्स जो डिसेपियर हो स्पिंडल फाइबर्स है स्पिंडल फाइबर्स डिसेपियर्स हाई ते पास्ट में के बने तो अब लास्ट में के बन हम आप हर ते विल राइट इट है पे इस अब्जर्व कर अब यह मत जाना एनएफएच में के होता तो बिस्तार बिस्तार मत जाए ये ये जो पोल तीर आना दुटे पोल में जान है अब के होता तो इसमें फाइनली वी विल अब्जर्व कि देर इज है फाइनली के होता तो अब न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिएपियर भैस क्रोमोजोम डी कंडेन्स भैस हाई क्रोमोजोम के डी कंडेन्स भैस ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिएपियर भैस क्रोमोजोम डी कंडेन्स भैस न्यूक्लियस रिएपियर भैस न्यूक्लियस रिएपियर भैस 
है दुईटा न्यूक्लियाई बनो डटर न्यूक्लियाई बनो है इिहार को क्रोमोजोम फिर जस्ता को जस्ते सुरू में जे थो तीत नहीं हो हाई सो वी कैन से हेयर द मोस्ट इंपोर्टेन्ट पॉइंट फर्मेसन अफ हाई टू डटर न्यूक्लियाई फर्मेसन अफ टू डटर न्यूक्लियाई है सेम नंबर अफ क्रोमोजोम सेम नंबर अफ क्रोमो जोम है सेम एमाउंट अफ डीएनए पे सेम एमाउंट अफ डीएनए पे हई कसरी कसरी संभव तो संभव क्या हे तो हमें के भो कि इंटरफेजम के होता तो डीएनए रेप्लिकेट भर डीएनए टू एन बा फोर एन में गई सकता हो अब फिर यो हाफ हाफ में जाने वाले टू एन टू एन में डिभाड कर मिलो सो वी कैन से सेम एमाउंट अफ डीएनए क्रोमोजोम है क्रोमोजोम अगे जस्ते क्रोमैटिट्स दुटा दुटा बनाएर है हाफ डिभाड भर क्रोमोजोम सेम नंबर में बैलेंस कर मिलो है फाइनली दुईटा डोटो न्यूक्लिया तो भो भो हाई के दिश इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिस इज क्रोमैटिन क्रोमैटिन के फिर ते क्रोमोजम डिकंडेन्स भर बने को सो यहाँ लेख सकता क्रोमोजम डिकंडेन्स टू फॉर्म क्रोमैटिन दिस इज अल अबाउट टीलोफेस तबले भन्न तो बुझे कि बुझेन यहाँसम टीलोफेज हाई टीलोफेजसम है पीमैट प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज है प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेजसम पुग्दा पुग्दे है होल एवटा है दिज अल फर्स्ट होता क्यारिओकैनेसि अथवा न्यूक्लिस् को डिविजन भाई दुईटा न्यूक्लिस् डिभाइड भैस हाई ती अब इस सर एक चोटी डिभाइज कर हमी सेल थे अरे है सेल के इंटरफेज बा इंटरफेज बा इंटरफेज कम्प्लीट गए दैट मीन्स पैला के कम्प्लीट गए इसलिए जी वन कम्प्लीट गए एस कम्प्लीट गए जी टू कम्प्लीट गए नाउ वी आर टकिंग अबाउट मिटोसि है एम फेज जिसमें क्यारिओ कैनिस को क्यारिओ कैनिस में प्रोफेज स्टार्ट कर हमी है प्रोफेज में के सपोज दिस इज सेल एंड दिस इज न्यूक्लि है सेल न्यूक्लियस हो है भिता क्रोमैटिन्स के इसमें चाहे न्यूक्लि मेम्ब्रेन चाहे डिसेपियर होना थाल्स हाई न्यूक्लि मेम्ब्रेन न्यूक्लियस डिसेपियर होना थाल न्यूक्लि मेम्ब्रेन अूक्लिस् डिसेपियर होने जो सेंट्रिओस डिभाइड भाग सेंट्रिओस के अरु अपोजिट पोल में मूव करना थाल्यो हाई दिस इज एन अर्ली प्रोफेस हाई ते पी अर्क आए तो ताकि लेट प्रोफेस में यहाँ स्पिंडल फाइबर पुग सको स्पिंडल फाइबर पुग सको है अभी यहाँ जो क्रोमैटिन फाइबर क्रोमैटिन फाइबर इन अब कंडेन्स भर है के बनाई सको तो क्रोमोजोम्स बनाई सको क्रोमोजोम्स 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 बनाई सको है क्रोमोजोम्स बनाई सको अब म दुटा मात्र लिंक अलग सजी होने स्पिंडल फाइबर भी बिस्तार बिस्तार ऊ फर्म होना खोज्ते तर स्टील दे आर कन्फ्यूज कता फर्म होने कता न दिस इज योर लेट प्रोफेस लेट प्रोफेस हाई दिस इज अर्ली प्रोफेस ते पी आफ्टर दिस लेट प्रोफेस पे भाई लेट प्रोफेस पच्चीस फाइनली है मेटाफेज आयो है मेटाफेज में के होने हो तो मेटाफेज में ठेक्क यू जो क्रोमोजोम क्रोमैटिट्स है क्रोमोजोम क्रोमैटिट्स इन इक्वेटोरियल प्लेन में इसी लाइन होने गो लाइन होके तेस पीछे स्पिंडल फाइबर जो अराइज होने वो थो तो एकदम प्रोमिनेंट प्रोमिनेंटली बने आयो है दिस इज अबाउट मेटाफेज हाई आफ्टर दैट मेटाफेज पीछे के होता भन मेटाफेज पीछे एनाफेज होना यहाँ टुक्री पर्यटन है एना में टुक्रीन है सो एना एटवटा हो मैं मैं भाई तो मेरे कन्विनियस को सो मैं बनाई देखिए लोटा नहीं बनाई दूं वाई टू कन्फ्यूज एटवटा मात्र है हम हेने फोर्टी सिक्स लाइक कंसिडर करें अब यहाँ एटा राो 
कन्सेप्ट बसोस भनेर मात्र हामी चार वटा लिन्छौ है ल यसो हैन अनि यहाँ नि फेरि होला फेरि होला फेरि होला फेरि होला हैन अनि यसरी यहाँ पनि होला यहाँ पनि होला यहाँ पनि होला यहाँ पनि होला है ओके त्यसपछि अब फाइनली के हुन्छ त यहाँ चाहिँ है डिवाइड हुन्छ अनि ल त्यसपछि यहाँ नि चाहिँ क्रोमोजोमहरु चाहिँ डिवाइड हुने भयो ल बेस्ट स्टेज टु स्टडी मोर्फोलोजी कुन हो प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज कुन हो मोर्फोलोजी मेटाफेज मेटाफेज बेस्ट बेस्ट स्टेज टु स्टडी द शेप अफ द क्रोमोजोम एनाफेज एनाफेज वेरी गुड है अब के हुन्छ त यही इनहरु चाहिँ अर्गनाइज्ड हुन्छ अनि लास्टमा चाहिँ बनाउने भनेको दुईटा न्यूक्लियाई हो अनि जसमा चाहिँ क्रोमोजोमहरु अनि क्रोमेटिनहरु चाहिँ भन्छ क्रोमोजोम डिकन्डेन्स भएर बन्ने हो दिस इज अल अबाउट आवर मिटोसिस है मिटोसिसको क्यारियोकाइनेसिस है क्यारियोकाइनेसिस सकेपछि हैन त्यो फेज भयो त्यसपछि डिसिवाज एनाफेज पनि भयो हैन ओके आफ्टर दिस अ क्यारियोकाइनेसिस सकेपछि अब कुन बाकी रह्यो त साइटोकाइनेसिस सो लेट्स सी साइटोकाइनेसिस नाउ साइटोकाइनेसिस है साइटोकाइनेसिस मा के हो साइटो भनेको साइटोप्लाज्म अघि नै भनिसके हामीले साइटो भनेको साइटोप्लाज्म हैन काइनेसिस भनेको डिभिजन है ल अब डिभिजन साइटोप्लाज्मको डिभिजन ओके अब साइटोकाइनेसिस पनि एनिमल सेलको लागि छुट्टै तरिकाले हुन्छ प्लान्ट सेलको लागि डिफरेन्ट तरिकाले हुन्छ हेरौं कसरी हुन्छ ल सपोज एनिमल सेल हो एनिमल सेल हो एनिमल सेल भयो भने है सेल वाल हुँदैन है सेल वाल भएन भने अब के हुने हुन्छ त नाउ यसरी भन्यो हैन यसमा चाहिँ क्रोमेटिन मेटेरियल सोर्स क्रोमेटिन मेटेरियल सोर्स न्यूक्लियोलस पनि छ न्यूक्लियोलस पनि छ है अब के हुन्छ र यहाँबाट सेन्टरबाट हैन यो जुन बिचबाट छ बिचबाट के हुन्छ त सेल फोरोइङ स्टार्ट हुन्छ एउटा प्रोसेस के हो दिस इज दिस प्रोसेस इज सेल फोरोइङ है सेल्फ यो यो पोइन्ट चाहिँ सेल फोरो हो हैन प्रोसेस के हो त सेल फोरोइङ सेल फोरोइङ भनेको के त तान्नु के भित्रतिर कन्स्ट्रक्सन देखिनु हैन सेल फोरोइङ अथवा वी क्यान से अ साय के रे एउटा सेल फोरोइङ त एउटा यसको अर्को नाम के हुन्छ त दैट इज कन्स्ट्रक्सन सेल कन्स्ट्रक्सन सेल फोरोइङ अथवा कन्स्ट्रक्सन बाट चाहिँ हुने हो हैन अब यहाँ नेरे चाहिँ के हुन्छ खासमा यो भित्र केले तान्छ त भित्र तान्ने कुरा हो दैट इज माइक्रो फिलामेन्ट माइक्रो फिलामेन्ट है एफ बाट फोरो एफ बाट फिलामेन्ट है अनि माइक्रो फिलामेन्टमा कुन प्रोटिन हुन्छ भनेर सम्झिने कुन त माइक्रो फिलामेन्टमा माइक्रो फिलामेन्टमा ए आयो ए आएपछि यो माइक्रो फिलामेन्टले के गर्छ त यो माइक्रो फिलामेन्टले प्लाज्मालाई चाहिँ भित्रतिर भित्रतिर तान्छ यतातिर तान्छ माइक्रो फिलामेन्टले के गर्छ भन्नु पर्यो भने पोल्स हैन पोल्स प्लाज्मा सरी पोल्स प्लाज्मा हैन मेम्ब्रेन पोल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड अथवा इनवर्ड इनवर्ड भन इनवर्ड ल भित्रतिर तान्यो तान्दा 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 एलाई चाहिँ एकापसमा जोड दिन्छ है यसरी फाइनली छुट्टियो छुट्टिने भने दुईटा सेल चाहिँ निस्केर आउँछ अब यहाँ एउटा तिम्रो फिजिक्सको टेस्ट हुन्छ सपोज दिस इज अ सर्कल है यो सेन्टर हो भने कुनै पनि फोर्स यदि यसले यहाँ अब्जेक्ट होला है यो अब्जेक्टलाई कुनै पनि फोर्सले यता सेन्टर तिर तान्यो भने यसलाई कुन फोर्स भन्ने सेन्ट्रिपेटल फोर्स यो यो अब्जेक्ट यदि बाहिरतिर जान खोज्दै छ भने दैट इज फ्युगल सेन्ट्रिपेटल यहाँ तिमीले हेर त यो स्लाइडमा तिमीले हेर त अब यता तिर भित्र तिर भित्र तिर तान्दै छ अनि व्यर्थ चाहिँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ले प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज गेटिंग पुल्ड इनवर्ड्स हैन इनवर्ड तिर छ 
सो एनिमल सेल में है एनिमल सेल में हम के भाई सेंट्रिपिटल मैनर एनिमल सेल डिड हो कैन से ग्रोथ अफ यहाँ के भन्न मिलो ग्रोथ अफ है ग्रोथ अफ फरोस है अथवा ग्रोथ अफ सेल फरो है अकर्स ग्रोथ अफ सेल फरो अकर्स सेंट्रिपिटल बाय सेंट्रिपिटल फोर्स सेंट्रिपिटल मैनर भाई सेंट्रिपिटल मैनर अब बुझे नहीं सेंट्रिपिटल के सेंट्रिपिटल सीम्पली भित्र तीर तान्ने वाला काम हो दिस इज अल अबाउट एनिमल सेल साइटोफेनेस तीन टाइप पॉइंट याद कर सेल फोरो तो सेल फोरो में माइक्रोफिलामेंट हो जिस भित्र तीर तान तो तान्ने प्रोसेस इज द सेंट्रिपिटल है मेहनत अन्स द टू सेल फाइनली डिभाइड है साइटोप्लाजम दुटा हाफ में होनी फाइनली साइटोकैनिस बुझे दिस इज अबाउट एनिमल सेल यो क्लियर हाई ल्लियर वी कैन प्रोसिड फर्दर लेट्स टक अबाउट Now we can talk about plant cell. Plant cell, I mean, hey, plant cell means what? What is it? Plant cell means that our mission, our that, 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 रेडी भैस जिसमें मेटेरियल न्यूक्लिस्ट अब हे अब के इसमें प्लांट सेल को टकिंग अबाउट प्लांट सेल अब बीच में है इसमें फ्रैगमो प्ला अब हे इसमें स्पिंडल फाइबर जो है स्पिंडल फाइबर बीच में के स्पिंडल फाइबर रही रह सर्टन स्पिंडल फाइबर पर्सिस्ट हाई बुझ हाई सर्टन स्पिंडल फाइबर पर्सिस्ट अब तो स्पिंडल फाइबर्स में हम के भन्न सक स्पिंडल फाइबर एग्री गेट एट इक्वेटर इक्वेटर में है इक्वेटर में स्पिंडल फाइबर जो ब्लू लाइन करो तो रही रहता है स्पिंडल फाइबर्स भोन फर्दर यहाँ चाहिए इक्वेटर में के होता तो अब गल्जी बॉडीज है प्रड्यूस हो जिससे सेल प्लेट बना में हेल्प कर अर्क टर्म आए सेल प्लेट हाई सेल प्लेट बुझ् पे सेल फरोइंग के एनिमल को लगी सेल प्लेट मेथड हम अलग सुनो सेल प्लेट मेथड सेल प्लेट मेथड सेल प्लेट बने के रही हम प्लांट सेल डिविजन प्लांट सेल को साइटोकाइनेस कराने में हेल्प होते रहे ये सेल प्लेट ले प्रड्यूस कर प्रैगमो प्लास्ट प्रड्यूस कर प्रैगमो प्लास्ट प्रड्यूस कर प्रैगमो प्लास्ट बने कोई यहाँ यो सर्टेन एटा मेटेरियस जल्द जो सेल प्लेट ले प्रड्यूस करने है अब अब के हो अब दिस फ्रैगमो प्लास्ट एट कंडेन्स भर है तिम्रो होल लाइन नहीं क्रिएट भो है प्लेट जस्तु अब यह सेल प्लेट अगि के थे तो अगि फरोइंग भि भाथ्यो तो सेल प्लेट इस बाहर तान खोज हाई सो यहाँ के यहाँ सेंट्री सेंट्री फ्यूगल हाई सो वी कैन से प्लांट सेल में चाहे ग्रोथ अफ है ग्रोथ अफ सेल प्लेट है ग्रोथ अफ सेल प्लेट अकर्स है इन सेंट्री फ्यूगल मैनर
manner. Hey, ra. Abey frag ma plast baata. Kya unse to finally nishchine bani ko middle line milao. Jo line is cell wall bani baat din. So cell wall unso. Hey, okay. In this way, cell wall gets developed. And finally, yeah, about a very and a duita cell also duita cells in this case also and this much I think bro and the last time two and two and balazay two and two and maintain back with a duita daughter cell in this case this is all about cytokinesis of plant cell Hey, की उनसे तो spindle fiber aggregate होने हो equator में तो spindle fiber वाट cell plate निश्चित रहने हो तो इस cell plate साइम ऐता तो cell plate को moment क्यों होता that cell plate both occurs in centrifugal manner है ना अंतु cell plate वाट फ्रैगमोप्लास्ट और निश्चित रहने हो तो लेकिन cell wall दिन सा अन्य finally अंतु cell wall और सॉरी grow होने सा तो centrifugal manner में grow होने सा and hence that will form the two daughter है ना cells this is how the cytokinesis kinesis of plant cell takes place इंटरफेस अथवा एम फेज है इंटरफेज में के जीवन फेज जी टू फेज सरी जीवन फेज ते पी एस फेज है ते पी जी टू फेज हाई जीवन फेज में के होता तो सीम्पली ग्रोथ सेल अर्गनिक डबल हो सेल अर्गनिक डबल हो साइटोप्लाजम चाहे इंक्रीज होना पीछे न्यूक्लियर साइटोप्लाजमिक रेसिओ डिक्रीज होने भो तो डीएनए बनाने जो इंजाइम को सीन्थेसि होता एस फेज में यही डीएनए को डुप्लिकेशन हो डीएनए डुप्लिकेट हाई ते पीछे तिम्रो डीएनए रेप्लिकेट खास में है अरुण अरुण अर्गनिक्स डुप्लिकेट जैसे हिस्टोन डुप्लिकेट है सेंट्रियल डिभाइड हाई ते पीछे जी टू फेज में माइट्रोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्टर डुप्लिकेट कर फाइनली जी टू फेज में के अब्जर्व कर डीएनए है डीएनए चाहे सीम्पली डीएनए को एमाउंट चाहे डबल भर है ये अब्जर्व कि फोर एन में पुगि सक हाई दिश इज इंटरफेस इसमें चेक पॉइंट हो चेक पॉइंट कह ठैक्क जीवन सकने बितीक चेक पॉइंट हो चेक पॉइंट समय यदि पुगि सकता सेल दैट सेल विल डिभाइड एनी हाउ हाई आफ्टर दैट इंटरफेस सके हाई वी इंटर इन टू द माइट्रोटिक फेज एम फेज एम फेज में एटा कैरिओकाइनेसि अर्क साइटोकाइनेसि है कैरिओकाइनेसि में के होता तो कैरिओकाइनेसि में न्यूक्लियस डिवाइड हो न्यूक्लियस डिवाइड होना पीमेट बने याद रख् पोना प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस टेलोफेस है प्रोफेस स्टार्ट भर टेलोफेस में पूरा पुदे है एवट सेल में है दुईटा न्यूक्लिया भैस ते पीछे अब कैरिओकाइनेसि सको साइटोकाइनेसि हो साइटोकाइनेसि एनिमल में हो प्लांट में होना एनिमल सेल में फरक हो दैट इज सेल फरोइंग मेथड लेकिन सेंट्री पिटल हो प्लांट सेल में सेल प्लेट ले सेंट्री फ्यूगल एनिमल सेल को ठैक्क एक नंबर में यह पॉइंट लेख दौ दुई नंबर में यह पॉइंट लेख दौ तीन नंबर में यह पॉइंट लेख दौ सकता है सेल मैं नया स्लाइड नहीं बनाई दी यो न्यूक्लियस न्यूक्लियो न्यूक्लियस सेल फरो अथवा कंस्ट्रिक्शन भो सेल फरो अथवा कंस्ट्रिक्शन हाई कंस्ट्रिक्शन भो है इसमें के होता तो यहाँ माइक्रोफिलामेंट जो प्रोटिनस स्ट्रक्चर इन के जो माइक्रोफिलामेंट के माइक्रो है माइक्रोफिलामेंट है इन माइक्रोफिलामेंट को सेंट्री सेंट्री है पिटल है सेंट्री पिटल एट्रैक्टिव है सेंटर तीर सेंट्री पिटल इसी सर्स 
सेंट्रिपिटल है सेल्फ फरोइंग टेक्स प्लेस थ्रू सेंट्रिपिटल मैनर अब सर्दा सर्द सर्दा सर्द एक इसी लेयर फर्म कर सो फाइनली डिभाइड भाई कस्त देखि एट मत यो अर्क यो जिसमें न्यूक्लि है क्रोमैटिन मेटेरि न्यूक्लिस् क्रोमैटिन न्यूक्लिस् क्रोमैटिन मेटेरि न्यूक्लिस् यो हाई दिस इज योर साइटोफेनोसि एनिमल से हाई लाइटा केमिकल हो जिस जस्त हमें प्लांट हर्मोन भी पढ़ा चौं है प्लांट हर्मोन अग्जिन्स भो है साइटो काइनिन्स भो इन स्टुमुलेट कर सेल डिविजन है तर ए मिटोटिक पोइजन होता हम था पाई रखें कल्चि सीन कल्चि सीन कल्चि है सीन कल्चि सीन के दिश इज मिटोटिक पोइजन मिटोटिक पोइजन भाला इसलिए के इसलिए हम मिटोसि इनिबिट कर सेल डिविजन लिद कल्चि सीन इनिबिट सेल डिविजन हाई सो कल्चि सीन कैन बी कंसिडर एज द मिटोटिक पोइजन है अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन्स है जैसे एटा क्वेश्चन आँच कि बैक्टे है बैक्टे क्वेश्चन हरदम आके हो तो एवं बैक्टे है हर एक मिनट में है बैक्टे बैक्टे लिप्पन टिप्प बैक्टे म्यूसि पशी पढ़ने भोलि पढ़ने बैक्टे डिभाइड्स बैक्टेरिया डिभाइड्स इन एवरी मिनट एवरी मिनट्स बैक्टे हर एक मिनट में डिभाइड होने एटा पॉइंट भाई एंड टेक्स है एंड टेक्स वन आवर है टू फील अ कप हाई देन ते भाउ मच टाइम इज निडेड हाई टू फील हाफ कप फिफ्टी नाइन एंसर के एंसर इसको फिफ्टी नाइन मिनट भाई भन्ना ठैक्क बुझ्पे सपोज एवं कप हो रे है कप हो एटा बैक्टे है एटा बैक्टे के डिभाइड भर है दुईटा में बन डिभाइड भर फिर दुईटा में फिर दुईटा में यो भा बंद भा बन सपोज एटा कुछ टाइम में यह हाफ कपसम डिभाइड भैस अब के ठैक्क हाफ फिर अर्क हाफ में डिभाइड होने इस फील कर दी यदि एक मिनट मात्र मिनट 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 मात्र 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 यो डिवाइड डिवाइड सपोज हाफ अमाउंट अमाउंट होल कप फील कर सो दैट इज़ द रीज़न वी से 59 minutes ना हाफ कप फील यो यो चार बुझ्पर्यो अर्क फर्मुला टू को पावर एन वाला फर्मुला टू को पावर एन वाला फर्मुला हाई ये कति खेल लाने जस्ते जैसे क्वेश्चन ने सो कि बत्तीसवटा चाहे सिक्सटी फोरवटा है हाउ मेनी है हाउ मेनी डिविजन है हाउ मेनी हाउ मेनी टाइम्स है हाउ मेनी टाइम्स अ सेल डिभाइड्स है डिभाइड्स मिटोटिकली मिटोटिकली भन्न पर्व क्योंकि मिटोटिश मिओसिश धेरे फरक है मिटोटिकली टू फर्म थर्टी टू अथवा सिक्सटी फोर भाई सिक्सटी फोर सेल्स सिक्स को लगी सिक्सटी फोर लाई हमी टू को पावर एनसंग कंपेयर कर दिने है सिक्सटी फोर लाई टू को पावर एनसंग कंपेयर कर टू को पावर क्या होता तो सिक्स होता खेल सिक्सटी फोर होने हो तो हेन्स एन इज कल टू सिक्स सिक्स टाइम्स है सिक्स 
टाइम्स सेल डिवाइड भयो भने चाहिँ चौसठी वटा पुग्छ हैन अब यो कसरी पुग्छ हेर त जस्तै हेर त यसलाई लजिकली हेरम एउटाबाट दुईटा फेरि एउटाबाट दुईटा हैन त्यसरी एउटाबाट दुईटा दुईटाबाट चारवटा चारवटाबाट आठवटा आठवटाबाट सोह्रवटा सोह्रवटाबाट बत्तीसवटा बत्तीसवटाबाट चाहिँ चौसठीवटा भनेपछि कति टाइम्स डिभाइड हुने भयो वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम फोर टाइम फाइभ टाइम सिक्स टाइम सिक्स टाइम यसरी पनि आयो सिक्स टाइम यसरी पनि आउँछ है यस्तो यस्तो क्वेश्चनहरू पनि कहिले आइरहेको छ होइन यो सिम्पली म्याथमेटिकल क्वेश्चन हो अरू केही नि होइन अरू जति पनि पढ्यो अहिलेसम्म तिम्रो इन्टरफेस इन्टरफेसको जी वन एस र जी टू होइन यो सबै टेक्निकल कुरा हो एकदमै यसबाट क्वेश्चन आउँछ मिडोसिसबाट त भन्ने पर्ने हो किनभने फाइनली म्युसिस पढ्दाखेरि पनि जब म्युसिस टू गर्छौँ त्यो म्युसिस टू भनेको के हो त मिडोसिस नै हो है सो यहाँबाट चाहिँ रिभाइज गर्ने अनि अझै क्वेश्चनहरू गर्ने है त ल द्याट्स इट होइन द्याट्स अल फर टुडे होइन यति कुराहरू हामीले जान्नु पर्यो दिस इज अल फर मिडोसिस थ्याङ्क यु एभ्री वन फर युअर एटेन्सन ओके टाइम वाला चाहिँ कुन भन्ने ल